Hartelijke goeiemorgen, ek groet julle vir ochend in Jesus Christus sy kostbare naam en ek prijs die Heere weer eens vir die afsluite voorreg en eer om weer een stikkie woord, een stikkie brood wat uit my hartkamer kom, vandag met ieder en elk van julle kan deel en uh, ek wil vandag vir julle allemaal uitnooi en uh, om een lekker kopie koffie te maak en een kopie thee, een glas koerank of water daar te hou En ek wil allemaal vir oogend uitnooi om baie, baie, baie mooi na my te luister. My liewe broer en sister, ons is geneig om, om, om die, die, die lewe jaag ons. Jy weet, ek werk met soveel christene wat totaal uit die bus uitval, omdat die duivel die wereld vir hulle, die lewe vir hulle so vinnig maak, dat hulle op die einde van die dag hulle self mis, dat hulle die lewe mis, dat hulle vir God mis, en dat hulle per tyd daar glat die eerstijd spandeer om bybel te lees en te bid nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek het al baie leerstellings in my leven gemaakt. Maar hierdie leerstelling leem my baie, baie nawe in die hart vir die laaste twee weke, die Heere dit baie krachtig op my hart gedruk, om hierdie baie, baie belangrike leerstelling na julle toe te bring. En vandag, die leerstellingse naam is stem vir my, stem vir my, dit is nou vir Koning Jesus Christus, En ek wil vandag vir jy sê, ja, ek gaan baie waardevolle richtlijn en bepalings met julle deel, as dit natuurlijk by die ver, by, by, by verkiesing kom, by stemdag. Luister baie mooi wat ek vandag vir jy gaan sê, jy gaan verskrikkelijk baie leer vandag. Ek sê nie vandag, daar gaan een verkiesing wees nie. Ek sê ook nie vandag, daar gaan nie een verkiesing wees nie. Wat ook al gebeur hier buiten, alles is 100% in Godse hande. Hy het die laaste sê, baie, baie belangrik. Vandaag sal allemaal besef, hoe ver ons werkelijk van God af weggelewe het. Baie van ons mense stem vir een sekere partij, net omdat die specifieke persoon of politieke leier die selfde velkleer as jy is, of omdat hy of sy die selfde taal praat as jy. Baie van ons kyk nie eers na die diepere aspekte en geestelike eigenskappe van die partij, of die betrokke politieke leier of persoon nie. Dit is een kritieke, kritieke fout aan die kant van, van, van alle mense binnen Suid-Afrika, wit, bruin en swart, selfs recht oor die hele wereld. Mense is geestelik blind en doof. My liewe broer en sister, ek sê altyd vir mense, jy glo in die heilige geest, of baie van ons in die land Suid-Afrika glo in die heilige geest, kan jy hom sien, ja of nee? Jy kan hom nie sien nie, nou net so, kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan hulle nie sien nie. Nou baie belangrijk, ek sê altyd vir mense, as jy nie gloe aan Satan en sy bose machte nie, sê ek vandag sal jy vir jou, so waar as waar al God in die jimmel is, dan kan jy ook nie in die heilige geest gloe nie, want al twee van hulle is in geest, en dis waar geloof inkom, dis, dis waar oor die, die christen geloof gaan, en dis baie baie belangrijk, vandag praat ek, vooral, met alle mense binnen Suid-Afrika, maak jy saak wat te vuil kleer jy is nie, maak jy saak wat te taal jy praat, of waar jy bly in Suid-Afrika nie, ek praat met amal, hierdie leerstelling wat jy vandag gaan hoor, maak ek nie net vir vanjaarse verkiesing nie, maar vir elke generatie wat na my kom, of ek onder die grond le of nie, of ek klaar die tydige met die eeuwigheid verreil het, my bedieningswerk sal altyd op aarde voortlewe dier die bibliotheek wat ek in my jare in die bedieningswerk geskep het. Al my briewe leerstellings en videos is op Facebook en YouTube en sovoorts beskikbaar. Alles wat God my geleer het, sal jy natuurlijk daar kry. Verniet gratis, dit kost jou nie een cent nie. Al wat jy nodig het, is op rechte hart en natuurlijk tyd om daarna te luister en daar dier te werk. God kyk wat binnen die hart van mense aangaan. Hy kyk of jy op rechte hart het, of jy een soeke het van hom wat die allerhoogste is. Luister mooi na die weisheid wat ek vandag met jylle gaan deel. Gebruik dit om een kese te maak. Gebruik dit om een verskul te maak. Gaan kyk wat binnen jou hart aangaan. God bly onvoorwaardelik in beheer, al dink baie mense nie so nie. Ons vader in die jimmel het alles en amal geskapen volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis. Hy is die skeper van die jimmel, hy het van die jimmel, hy het die, die mens geskapen as beeld van God en hy het gesê, dit is goed. En daar is niks en niemand 
so sy nie. Onthou dit altyd in jou leven, vooral as een baas is, as ons kyk na hierdie leerstelling wat die Heer op my haar kom druk het vandag, alles in die leven gebeur met die doel en die rede. Luister baie mooi, ek gaan heel waarschijnlijk vandag dinge sê, wat jy nie wil hoor nie, wat jou heel moet ek gaan omkrap, wat jy miskien nie saamstem nie, of miskien wat ek, wat ek bykie die, die, die grond, fundament onder jou gaan ruk. Maar ek wil vandag vir jou sê, toets dit wat ek sê met die woord. Dit is wat belangrijk is. Ek wil vir jou sê nie alles in die leven, weet alles in die leven gebeur natuurlijk met die doel en die rede. As ons byvoorbeeld kyk na die apartheid, na apartheid jare, byvoorbeeld, weet, as apartheid byvoorbeeld so goed was, soos baie van ons mense dagelijks redeneer en strui, hoekom het gode dan tot de val gebring? Dit is, dit is, dit is vraag wat baie mense nie antwoord nie. Kom ons kyk rolweg vandag, wat die Heer op my haar kom leed. Luister baie, baie mooi. Drink jou koppie koffie, drink jou koppie thee, maak tyd vir jou. Hier is een verskrikkelijke belangrike leerstelling, nie net vir hierdie verkiesing wat nou kom nie, maar ook vir die, vir, vir die verkiesing wat later voorlee in ons leven, stoor die Heer om ons kom al. Baie, baie belangrik. Ek nooi allemaal uit, om na die leerstelling, om my leerstelling van apartheid te gaan luister. Ek het een leerstelling gemaakt oor apartheid, wat, wat die Heer op my haar kom leed, en uh, ek wil vir jou, vir jou sê, dat jy moet geestelik en vleeslik na die wereld kan kyk hier buiten, dit is waar oor ons geloof alles gaan, jy moet geestelik en vleeslik daarna kan kyk, my lieve broer, sister, dit is verskrikkelijk belangrik. As ons kyk na die verskille, luister, luister mooi wat die Heer op my haar kom leed, Die verskille, en ek praat vandag met alle mens, of jy wit, bruin of zwart, is baie, baie belangrik, luister baie mooi. As ons kyk na die verskille, tussen die nationale partij, regering van die apartheids era, en die aanseer regering van, van die democratische stelsel van vandag, is daar een paar goed, baie, baie langrike goed, wat ek vandag met julle wil deel, baie, baie belangrik, baie mense sal sê, ja, die apartheids daar, was dinge baie beter gewees, en in baie gevalle was dit so gewees, maar as ons kyk onder apartheid, was daar ook baie baie foute gemaakt, oor hy baie baie foute, maar wat uitgestaan het van apartheid, as ons kyk van, die, van 1948 af op voor en toe, is dat daar baie baie uitdagende faktore gespeel het in die land, in die, in die, in die in die, in die probleme wat ons gehaard het, vooral onder ras, ras, verstaan jy, onder kultuure, rondom mense, maar wat ons sien wat in die apartheids era uitgestaan het, is dat die land floreer het, ekonomies, alles het gewerk, uh, daar was wet in orde, daar was reels, daar was mense wat respect gehaard het, maar ons het vooruit gegaan, die land het gebouw, uh, verstaan jy, dit is, uh, hoe kan ek sê, uh, die land het voorspoedig gegaan, die land is gebouw, jy kon sien en vrug op die land sien, al was daar ook baie, baie skare gemaakt, en dit het op die oude van die dag, as ons kyk wat uitstaan van die apartheid, vooral vir die nationale partij, is dat, wat die, wat apartheid goed gemaakt het op die oude van die dag, is omdat ons onder die vaandel van een God en een geloof, was die land bestuur gewees, die bybel was die fondament, rugrein en kompas, en ja, ongelukkig, dat baie een dwaalheer ingekom, en daar baie, verstaan jy, ek, ek gaan ook baie meer uh, mik op, op dit wat die Heer op my hart kom leed, wat, wat die Bijbel geswaai en verdraai is, om by mense sy behoeftes in te pas, maar die land het floreer, omdat daar baie voordele was, daar was een God wat aan bid was, uh, die parlement was bijvoorbeeld met, met, met gebed en, en met uh, skriflesing, was het oopgemaak, daar was een sabbatdag waar al die bezigheid mag gedoen geword het, daar was daar soos uh, 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 man enige christelike uh, uh, rustdag, vakantiedag, was geëerbiedig gewees. En, en dit het apartheid voordeliger gemaakt as wat ons kyk na vandagse regering die aansee onder die democratische stelsel. Nou baie, baie belangrik, ek gaan nou baie dieper daar in delf, maar dit is baie belangrik, wat het apartheid tot, tot de val gebring? die hele feit dat op die ouwe van die dag is mense vertrap en, en uh, mishandel en, en hoe kan ek sê, uh, daar, daar was grootskare gemaakt met mense wat doodgeskiet is in, 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 die, in die grensoorlog en natuurlijk afgodsdienste, maar ons gaan nou kyk wat, wat, wat die Heer op my hart kom lee. Ek wil ook vir jou sê dat, uh, weet, wees maar, 
uh, rustig met mij ook, ek probeer net dit wat die Heere alles op mijn hart geleerd het, probeer ek, dit is moeilijk om per ty keer die groter prentje wat je in jou hart krijgt, so op die tafel neer te sit, maar ja, apartheid was beter, omdat daar een God was, wat onder ons gedien het, een geloof, en uh, die Bijbel uh, was oorals in, in die kerken en in die skole, en op elke terrein van die samenleving was die Bijbel die fundament en klein en kompas, al was daar ook baie dwaalheer, en al was daar ook baie skare gemaakt, op die einde van die dag, dit is hoekom, as ons terugkijk in die jaren van apartheid, wat mense sal praat en sê, maar dit was beter, dit was veiliger, alles het gewerk, en jy kon by enige regeringsinstantie ingestap het, en jy was bedien, daar was, daar was dienste gewees, vertaal jy ons water was skoon, en al die type dinge, maar dit is wat die Heere vandag op my hart kom, die verskille as ons kyk na die apartheids era, en natuurlijk die democratische stelsel, nou as ons kyk na die democratische regering, die ANC regering, wat dit so gevaarlik maak, is die hele feit, ja, vir baie mense was dit een nieuwe begin, en, en apart het dit tot de val gekom, omdat hulle so verdruk was, en, en, en allerhande pas wet, en alle goed was op, op soveel van ons medelands genote afgeforceer, bruin en zwart. maar wie wat maak, vertaal jy, ons allemaal was opgewonde, omdat dit een nieuwe Zuid-Afrika is, en een, en een nieuwe stap, een nieuwe richting, baie mens het vrygekom, en, en dat, dat gelijke rechten gekom, vir allemaal wat, wat, wat stemdag aan betref, en, en gelijke kansen volgens die belofte wat gemaakt is, in 1994, uh, door uh, mense, soos Nelson Mandela, maar iets wat vir my uitstaan, wat, wat jy as, 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 as kind van die Heere vandag moet hoor, en ook as een medelandsgenoot van my witbruin en zwart, dat onder democratie, democratie is daar verskillende goede, vertuig, verskillende godsdienste, en die jimmelse god word gelijkgestel met aardse goede, vertuig, en dit is wat hierdie stelsel een vervallen systeem maak, en dis hoekom as ons terugkyk vandag, terugkyk tot in 1994, dat sien ons net dood en negativiteit, bitterheid en hartserie buitenkant, ons sien hoe val alles letterlik uit mekaar en daar is totaal en al, totaal en al een wolk van duisternis wat oor die land hang, daar is geen vrug en sien nie, alles val uit mekaar, ons revier, ons sien nie die onverdraagzaamheid en liefdeloosheid, ons sien hoe daar geen vrug en sien, ons sien al die corrupties, ons sien die dienstleving, ons sien hoe like ons paai, ons sien hoe het alles achteruit gegaan, en dis ook om democratie, op die einde van die dag, dit is wat het so gevaarlik maak, is dat wel onder apartheid was daar foute gemaakt, maar onder die ANC, onder die democratische stelsel, word daar net soveel foute gemaakt, omdat ons die jimmelse God gelijk staan met aardse goede, en christenskap, die God, die skeper van jimmel aar, wat ons geskap het, word eindelijk in elke afdeling van ons samenleving, uit die skole uitgeskyf, uit hospitale, uit to, toerisme, weet, dit word alles word het verweider, uit skole uit veral, omdat dit een democratische stelsel is, en baie mense het op een stadium vir rechte moegweng, moegweng, baie kwalik geneem, omdat hy lijfstra weggevat het om jou kind te kan tig, maar ongelukkig gaan het oor een democratische stelsel, en al was hy in sy persoon een christen gewees, kan hy nie sy geloof op hierdie land, op hierdie stelsel afgedwing het nie, want dit is wat democratie is, dit is wat democratie voorstaan, jy kan nie jou geloof, jy kan nie jou God boe anderstel, en dit is wat hierdie hele stelsel van democratie so gevaarlik maak, ek geloof vertrouw dat die, die, die print wat die Heer in my hart sê, dat jy kan verstaan waar ek heen gaan, so onder die apartheidsregering was daar verskrikkelijk baie foute gemaakt, mense was verdruk en man daar was baie skare gemaakt, maar wat apartheid goed gemaakt is, is Ons het onder die vaandel van een God gestaan, een geloof, en die woord, die Bijbel was ons fondament, reglein en kompas, maar heel duidelijk was die, was, was die Bijbel geswaai en gedraai, en daar was gekompromaai, daar was misleiding en dwaalheer wat ingesluimer het, en dit het op die einde van die dag veroorzaak, dat apartheid tot de val gekom het. Maar ons gaan bykie beter kyk daarna, en dan natuurlijk as ons kyk na die ANC regering, dit is democratie, dit is, ek gaan julle meer verduidelik wat het beteken ook, dat alle goede, alle geloven, alles is onder een val gelijk. Niemand is beter as een ander een, en dit 
is die verskille tussen die twee, die, die democratische stelsel en natuurlijk die apartheid uh, uh, stelsel. Nou, nooit maar nooit, luister baie mooi, nooit maar nooit kan jy die jimmelse God met aardse goede gelijk stel en dink daar sal vrug en seen oor jou leven of jou land wees. Ons kan het sien. My lieve broer en sister, hoeveel van ons het al voor begrafplaas of voor een voor 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 kus gesit? by een begrafplaas, waar geliefd is hulle levens verloor het, omdat hulle vermoor is en doodgemaak, want hoeveel van ons, sy geliefd is, sy vrou en sy kinders, is al gemolesteer en verkracht en betas, hoeveel van ons het al deurgeloop met diefstal, uh, by ons huise, met onveiligheid, waar ons aangeval word, met kapers en alles, verstaan jy, daar sal nooit vrug en seen wees, terwijl ons die jimmelse God gelijk stel met aardse goede, en ek dink elke van ons, of jy nou christen is, of wat jy ook al vandag is, is, kan erken, dat dinge gaan nie lekker nie, hier is baie hard hier die buiten, dit tref allemaal, christene, selfs atheeste, selfs ander mense, wat in ander geloof vastgevang is, dit tref allemaal, 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 hier is soveel hard seer, seer en bitterheid en wraak en onvergevingsgesintheid, daar is baie hard seer hier buiten, kan mense wat seer in hulle harte raan, ronddra, omdat ons, op die einde van die dag, een democratische systeem volg, waar ons God in die handkas gebere word, en gelijk gestel word, met al die ander ranne valse goede. Nou, jy en jou land, is gedoem om tot de val te kom. Alles is net, een kwestie van tyd. Dit is wat waar oor die democratie, ons sien waar het hier gaan, ons sien hoe val alles letterlijke vergeelik uit, uit mekaar het, selfs mense wat werke beloor, hoeveel mense het hulle werke verloor al, en kyk waar staan ons koer van mense wat die werk het nie. So dis alles net een kwestie van tyd, ons sien hoe val alles uit mekaar uit. Al wat Suid-Afrika en die rest van die wereld nog staande hou, is die genade van ons God, en die liefde van Jesus Christus, wat de die prijs vir ons allemaal aan die kruis betaal het, die tyd van terugdraai, na die Heere toe het gekom, ons kan eenvoudig, nie een dag verder, so aangaan of voortproeter nie, my lieve broer en sister, maak die saak of jy Christen is, wat jy ook al is vandag nie, ek dink, allemaal van ons kan een plus een by mekaar sit, ons sien, vir alle nie die verkiesing wat nou kom, hoe beklei hulle, wie moet raadslede wees, wie moet burgermeester wees, wie gaan in wat sy wijk en bestuur wees, want weet jy waar oor gaan het, oor geld en mag, want hy mense kry natuurlijk fondse in, en hulle lewe te lekker daar buiten, en hulle doen nie hulle werk hier buitenkant nie. Democratie is een vervalle systeem, een systeem uit die put van die hel uit. Kom ons kyk vandag, na een paar waardevolle raad, rugleine en feite, wat die Heer op my hart kom druk het, as dit kom by die kruisie wat jy gaan trek, kom ons kyk na die huidige omstandighede rondom ons, jy sê my liewe broer en sister, ek glo ook in die Heere, en ek glo dat die Heere, enig iets kan doen hier buiten kan, verstaan jy, vir God is niks, maar niks onmoendlik nie, maar vir die Heere, om al, die Heere kort, Ek wil amper sê een voertuig wat in die parlement gebruik om sy werk te doen na buitenkant toe. Verstaan jy, dit is waar politiek inkom, dit is waar jou stem as kind van die Heere of as landsburger van Suid-Afrika so belangrik is. Want vir die Heere om die werk ook in Suid-Afrika te doen, moet hy ook een voertuig hee, hy moet een regering hee, hy moet een, hy moet een politieke partij hee waar dier hy sy werk kan doen, nie net in die parlement, maar ook na die mense toe buiten kan. So, dit is wat verkiesing belang is. Help jy, gooi jou hand omhoog en sê, ek stel nie belang om te gaan stem hier, dit is wereld, ek stel nie belang, want op die einde van die dag, kan jy dit doen natuurlijk, maar dan het jy ook die veel van die sê, as ons om die braai staan, en jy moun en groun oor alles, maar jy gaan nie uit, en maak een verskil hier buiten, en ek sê dit met baie liefde, en as pek vandag aan jylle achterkom, hoe ver ons werd ek van die Heere al weggelewe, het hoor my hart vandag, kom ons kyk, hoe het alles gelijk, hoe het alles gewerk voor 1994, dan kyk ons hoe alles gelijk, hoe het alles gewerk na 1994, die verskil, Dis in seen en vervloeking is duidelik sigtbaar. Kom ons wees eerlik vandag met mekaar. Ja, daar was baie, baie mensenrechte, daar was skendings, daar was baie foute gemaakt in die apartes jaar en ons herken dit. En, 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 en alles, verstaan jy, daar, daar was baie foute en baie seer veroorzaak. Maar aan, 
aan, aan beide kanten van die verschillende regeringspartijen, as ons kyk na die MP en ons kyk na die ANC, is daar foute gemaakt, niemand is onskuldig nie, onder apartheid is daar baie foute gemaakt nie, maar onder die ANC, onder die democratie stelsel, is daar net so baie foute gemaakt, tot waar ons vandag is, die bybel is ons fondament, ruggelein en kompas, vir die mens om op aarde, baie belangrijk, kom ons kyk, luister baie mooi, kom ons kyk na democratie, wat is dit, wat betekent dit, kom ek, ek het so'n bykie naslaan werk gaan doen, hoor, hoor wat, wat het ek by mekaar gemaakt, die Heer het my so gelei om dit na julle toe te bring, democratie is een regeringsvorm gekenmerk door gereelde en vry verkiesing waaraan meer as een partij kan deelneem, verskansde burgerrechte en vrye media, Alright, die burgerrechte, ons gaan nou bykie mik daar op. Die woord het sy oorsprong uit Grieks, wat bestaan uit die mense en om te regeer. So dit beteken regering dier die mense. Alright, dit is wat dit beteken. Nou let wel, dier die mense, nie dier God, die baie, baie belangrik. In die vroege bybelse tyd het God die konings die leiders gekies, God self, nie mense nie. Saul, David, Salomo, Mooses, Joshua, Gideon, Paulus, Petrus, Samuel, allemaal is dier God homself opgeroep en uitverkies. Baie belangrijk, luister my liewe broer, sister, dis kritiek, dat jy dit inneem in jou hart. Hulle is nie dier mense en hulle specifieke werk, leiderskap of gesag verkies nie. Dit is waar een van ons land sy grootste probleme le. Niemand bid en vraag vir die Heere, vir wie ons moet stem nie, wie het hy uitverkies om ons land te lei nie, ons allemaal maak net wat ons wil, maar ons is christene, ons is allemaal op pad jimmel toe, maar nergens maak ons vir God deel van ons besluit, en dis ook om ons in hierdie gemoor sit wat ons sit, of jy wit, bruin of zwart is, my liewe broer, sister, ek weet van baie zwart mense, wat precies in diezelfde blikhoek blik ook bly, wat hy gekry die dag, toe hy, toe, toe hy democratie, toe die land verander, die democratie, niks het in die mense sy levens verander nie, en dan wat ek wil vanaf sê, baie bruin mense, baie wit mense, nie allemaal het voordeel gepit in die nieuwe democratische stelsel nie, maar dis baie, baie belangrik, dat ons al moet kyk, hoekom sit ons in die gemoor wat ons sit, dit is so belangrik, kom ons kyk na burgerrechte, nou, die woord is een groot woord, is een diep woord, wat betekent, teken burgerrechte, luister nou baie, baie mooi, dit is soos mensenrechte, burgerrechte, dit is verstaanbaar dat baie mense onder die vano van apartheid, nou luister baie mooi, burgerrechte is die rechte wat individuele vryheid teen skending die regerings, organisaties en ander invidie, invidie, beskerm, so dit is ook kerke, verstaan jy, geloofe, dit is seker dat in die dee, in die burgerlijke en politieke sfeere van die samenleving, sonder kan deelneem, sonder om teen gediscrimineerd te word, of onderdrukt te word, verstaan jy, dit is waar burgerrechte inkom saam met democratie, so dit gaan oor niemand mag gediscrimineer word, die alright, so, as jy geestelik daarna kyk nie, Satan mag gediscrimineer word, en niemand mag gediscrimineer word, en dit is wat hierdie democratische stelsel so gevaarlik maak, dit is iets wat jy moet leer vandag, dit is iets wat jy in jou hart moet opneem, dit is jou moedlik iets wat jy glad eers in jou kerk hoor, wat jou doom jou pastoor, leraar, priester, profeet eer vir jou leer nie, ek leer het vandag vir jou, want God het het op my hart gesit, vir die laaste week of twee, en ja, geestelik gaan ek dier ongeveer, ongelooflike aanval, omdat ek hierdie stelsel uh, identificeer en openbaar vir wie hy werkelijk is, dit is God wat het op my hart geleverd, en ek wil hier moet jou concentratie behou, drink hy kopie koffie, ek gaan vir jou een paar groot, jy gaan vandag besef, jy, jy gaan vandag besef hoe ver ons werkelijk van God al weggeleverd, dit is, dit is verstaanbaar, dat baie mense onder die vano van apartheid vermoor, vertrap en verdruk was, Dit het groot skare veroorzaak, kom ons wees eerlijk met mekaar. Dit het baie diep gesnui in die harte van ons medelandsgenote. Maar daar is niks wat vergifnis nie kan recht maak nie. Oorwin altyd die kwaad met die goeie. Onder die vano van christenskap, in die apartheidsregering natuurlijk, onder die apartheidsvandel, onder die vano van christenskap is miljoene mense verdruk, misbruik, vertrap en vermoor gewees, 
iets wat ons hier onze vader nooit goed gekeer of goed gepraat het nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar staan geskryf in Leviticus 19 vers 33 tot 34. Wanneer daar een vreemdeling by jylle in die land woon, mag jylle om nie onderdruk nie. Jylle moet om soos een medeburger behandel en om lief het soos jylle self. Jylle was immer self ook vreemdeling in Egypte. Ek, is die Heere jylle God. So as jy jouself geklassificeer het onder die apartheidsregering as een christen, as een gelovige wat glo in Godse woord, en dit waarvoor hy gestaan het, dan is hierdie, hierdie skrif alleen in strijd totaal en al waarvoor die apartheidsregering gestaan het. En dit is een van die hoofredes, hoe kom God natuurlijk apartheid tot de val gebring het. Verstaan jy? Duidelijk was en is daar baie groot probleme met ons landse leiderskap, as ons na hierdie specifieke verse kyk, aan beide kante, die apartheidsregering en die huidige ANC, demokratische regering. Dit en nog baie ander rede, soos byvoorbeeld afgodsdienst, het apartheid tot de val gebring. Apartheid was net goed vir die, wat 100% daarby gebaat het. Mense het op ander getrap, om boe uit te kom. Afrikaans was bijvoorbeeld, as ons kyk na die Afrikaanse taal, Afrikaans was bijvoorbeeld as taal in, in baie van ons landsgenote sy kele afgeforseer. En vandag sien ons hoe Afrikaans as een taal van haat en verdrukking bekend staan. Dit is hoekom ons taal oorals in die samenleving verwerp en uitgesky word. Jy sien my liewe broer en sister, Dit is hoe die wereld werk. Die woord sê, moet nie na ander mens doen, wat jy nie in jouself gedoen wil heen. En ongelukkig het ons mens in die oore gehaard. Die verstaan jy, ons het godsdien weggedrijf van politiek af. En as ons sien na mans, een koning soos David, die grootste koning wat daar was, sy hele koningskap het bestaan uit God, wat die centerpunt van sy hart was. God het om gestuur op die rechte tyd, op die rechte plekke geplaas. Voor alles hy gaan oorlog voer het, en die manier hoe hy sy land bestuur het, was God die centerpunt van sy hart. Nie alles wat, verstaan jy, nie alles was net sleg gewees nie. As ons kyk na apart, nie net alles was sleg gewees, die dinge het gewerk. Regeringsinstellings het floreer. Ons land het ekonomisch vooruit gegaan. Ons dorp en stede was veilig, nekies en in stand gehou. Daar was orde, wette, reels en respect wat afgedwing was. Daar was werk. Ons riviere was skoon, ons paie was nekies. Daar was koos vir amal, witbruin en swart. Kom ons kyk vandag na alles wat die heilige gees op my haar kom druk het. Maak vir jou die koppie koffie, koppie thee, drink om, gooi die koring, drink water, geniet hierdie leerstelling saam met my. Net voor ek begin, my liewe broer, sister, ek het so notas gemaakt, soos die Heer het op my haar kom net, maar net so voor ek begin, deel ek graag een woord, een skrif, van vermaning, met elke politieke leier, wat vandag na my luister, luister baie mooi, ek praat, of jy witbrein, of so, wat is jou politieke partij ook al voorstaan? Luister, hierdie woord, hierdie vermaning, is vir elke politieke leier hier buiten, een woord wat natuurlijk van die Heere afkom, jylle wat so makkelijk praat, eet soeer en beloftes maak, jylle wat op die golf van vooruitgang reid ten koste van miljoene mense, wat in blikhokke bly, en nie weet waar vandag sy koos vandaan kom nie, jylle self, sy sekert, eie weis en baie van jylle harte straal van hoogmoed, alles gaan oor jylle self, oor politieke mag en geld, oor die woord, daar staan geskrywe, die aflef van die eet, Verder het jylle gehoor, hier is in Matthies 5 vers 33 tot 37, verder het jylle gehoor dat daar van die oud tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eet verbreek nie, en die eet in die naam van die Heere moet jy nakom. Maar ek, dit is Jesus Christus wat die praat, sê vir jylle, moet glad nie, een eet afleen nie, nie by die jimmel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rustplek vir sy voete, Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet afleen nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak hier. Luister mooi wat sê die Heer in sy woord. Laat jylle ja eenvoudig ja wees en jylle nie, jylle nie. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Ek hoop jy het na die skrif geluister, elke politieke leie wat vandag na my luister. Jylle maak so'n klomp beloftes, En na hoeveel jaar sien ons dat geen belofte tot stand gekom het. Elke keer as daar verkiesings is, as die een sy mond groter as die ander ene. En dit is een groot stravagans, as jou allemaal moet allemaal sien. En dit is mooie t-shirts, en mooie wikies, en mooie plakate. Maar kom by die doen, 
dan daag niemand op nie. Dit is wat ek betuid en kan verstaan, ons wil ons self altyd met eerste wereldlande probeer gelijk stel, maar kom by die doen, dan daag niemand op nie. Dit is absoluut die waarheid. As ons kyk na God, kom ons kyk net na God, as ons kyk wat die Heer op my hart kon het, as ons kyk na die God van ons land, na die land Zuid-Afrika, as ons kyk na die meest belangrijkste aspect van die menselijke bestaan op aarde, my liewe broer en sister, wil die heilige geest vandag he. ek moet die volgende aan julle verduidelik, daar is baie goede op aarde, baie goede, baie valse praktijk en okkult en afgodsdienste, God verafskie dit, dit is een griewel in sy oe, volgens die woord in Deut en Noemium 18 vers 9 tot 14, luister baie mooi, Onder die vano van democratie is daar verskillende goede en geloven wat erken en aan mekaar gelijk gestel word. Hoor jylle wat ek vandag sê? Dit is waarvoor democratie staan. So as jy jou kruisie gaan trek en jy wil vir enige democratische partij hierby te stem, is dit waarvoor jy staan. Hy kan homself hoe mooi inkleer, as hy homself democratisch voorstel hierby te kan, dan dien jy een stelsel waar verskillende goede en geloven onder een kamp gelijkgestel word. So jy is deel van die probleem in Suid-Afrika, waar die jimmelse God gelijkstel aan aardse God. My liewe broer en sister, dit gaan nie vandag oor, jy is een christen in jy leven sonne, of jy is een christen en jy is oprecht nie. Versta jy, as jy staan vir een God, as jy wil jimmel toe gaan, weet ons daar is een God. En dit is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy is die God, hy is ek, is koning van volke van nazies, wat gister vandag morgen, altyd die selfde is. As jy wil jimmel toe gaan, moet jy die God dan bid en glo in sy enigste gebore Seen, Jesus Christus, Immanuel, die Messias, die Christus, die Seen van die allerheilige God, wat dier die maat Maria gebore is. Dit is die enigste ware God waar hy is. As jy staan vir een God, as jy staan om jimmel toe te gaan, is dit die pad waar waar ons kyk, daar is baie verdeeldheid in ons geloof, daar is genade leerstel, en is baie mense wat ons geloof en ons God vertrap, en uit mekaar uitruk, maar op die oude vandag as ons na die groter prentjie kyk van Suid-Afrika, kan jy nie die jimmelse God gelijk stel met aardse goede, en dink jy gaan vrug en sien op jou leven jy nie, dit is alles misverstand, en ons kom daar as ons gaan, onder die vano van democratie, Ja, is daar verskillende goede en, en, en geloof wat herken en in mekaar gelijk gestel word. Die mens, die mens, God en Satan. Dis verskillende, het, het jy geweet dat die mens ook een God kan word? As mense, mense aanhang en achter mense aardkoop en hulle veraf God, die mens kan sy eie God word. Ons weet het, baie, daar is baie voorbeelde in die Bijbel, uh, soos Nebikadneser en, 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 en Faro, wat hulle self as goede gesien het, uh, uh, voor mense gestel het en gedink het, alles wat hulle het in die pracht, as ons kyk ook in die boek Daniel, hoe hulle, hulle self opgejimmel het en mense hulle gesien het as goede, dink alles wat hulle bereik het in die leven is te dank aan hulle self. Ons sien hoe baie mense hulle self geafgod, wat die mens om self geafgod, en dan natuurlijk is daar die ware almachtige godskeper van jimmel en aarde, die god van Abraham, Isaac en Jacob, en natuurlijk Satan met al sy verskillende goede. Jy sien, op die einde van die dag is daar net een god, en al die ander goede die kies en geloof is, en alles pinpoint na een punt toe, en dit is Satan. Verta jy so, natuurlijk kan die mens om self verafgod, hy het die God nodig en dit is waar hoog moet vandaan kom, en dit is die, die hoofrede, hoekom Satan in sy bose macht, hy die jemel uitgewerp is, omdat hulle opstandig en hoogmoedig teen oor God geraak het, hulle wou nie onder God sy gezag knie buig, en nou baie van ons, uh, die mensdom, die, die leierskappe van ons land en van die wereld, uh, vereer hulle self, en sien hulle self as goede, en geef geen eer en erkenning aan die God nie, en dan automatisch raak hulle hoogmoedig, hulle buig nie onder die gezag, van God en dis hoe kom, hulle kan so hard beloftes maak soos hulle wil en probeer hier blis en daar so op hulle vandag val alles uit mekaar, want dit is hulle eie kese om die God van Abraham, Isaac en Jacob in kaste te bere, weg te bere, die Bijbel te verbrand en te sê, wie wat ek het jou nie nodig nie, koebaai, verstaan jy, dit is hoe baie mense, so dit is waarvoor democratie staan, baie baie belang, nou onder die vano van een Gods vreesende regering is daar net een God een geloof, een weg waarheid in lewe, niemand kom na die vader behalwe dier hom, dis Jesus Christus. Hoor jylle wat ek vandag vir sê, die Bijbel is jou fondament, ruglein en kompas, en natuurlijk is daar een God, wat gister vandag morgen altyd die selfde is, en dis baie baie belangrik, dat 
Die Bijbel is hard en duidelijk, as jy jou Bijbel oopmaak, of jy kan een nota maak, vat een pen en papier, en maak hier die nota, dan gaan kyk jy, na deete noem jy om 28, en jy gaan kyk, wanneer sien God te land, en dan gaan sien jy, wanneer vervloek God te land, en dan kyk jy na Zuid-Afrika, of jy kyk na die rest van die wereld, want die is baie, baie min lande, wat God in elk geval op die voorgrond plaas, en om aan bid en dien, ons sien ook die, verdeeldheid wat thans in, in Jerusalem ook bestaan, met verskillende geloven, mens is geestelik blind en doof, en ons sien van atheïste tot die verskillende facties in christendom, betaai mense glo nie eers in christen, in, in Jesus, wat die Messias is nie, uh, baie van hulle verwerp om, en uh, vervloek om, en dan natuurlijk ook die ander geloof, wat de absolute groot rol speel, as so, dit is baie interessant om op die kantlijn te staan, en te kyk wat thans in Jerusalem afspeel, maar ja, kom ons gaan aan onder die vaandel, Van een godvreesende regering, natuurlijk was daar uh, natuurlijk uh, een God en een geloof, een weg waarheid en leven, Jesus Christus. En so ja, as jy na Deuteronomium 28 gaan kyk, sal jy sien, wanneer sien God te land en wanneer vervloek God te land, en dan gaan kyk jy die skrif, en dan sit jy op Zuid-Afrika neer, en dan kyk jy hoe lyk ons land. Dan vraag jy vir jouself of ons land geseend is, en of ons land vervloek is. Dit wat die Heere nie net van elke persoon wit, bruin en zwart vandag verwacht, maar ook of jy christen of atheïs, of wat jy ook al gloe, gaan kyk, gaan kyk, gaan kyk wat sê die woord, die Bijbel praat met elke van ons, dan kyk jy hoe lyk Zuid-Afrika, nou Jacobus 2,19 sê die Heere, gloe jy dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sidder van angst, nou wat doen ons, ons is onder een democratische stelsel, wat ons die jimmelse God gelijk stel, aan aardse goede, en allemaal het ons nou burgerrechte of mensenrechte, versta jy, mense verstaan het nie, en ek soe dit 12 vers 2 tot 6, sê die Heere hart en duidelik, ek lees het vir julle, want die Heere het op my hart gedruk om vir julle te bring, ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypte uit, Egypte land, uit die slave huis, uitgeleid het, jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie, Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die jimmel of van wat onder op die aarde of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde slag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboe onderhoud. My lieve broer en sister, ons kan nie voor ander goede aan buig en ons jimmelse God geluister met aardse goede. Weet, Christuskap is al uit die skole uit, dit is al oorlof word het uit, die parlement het oorlof word het uitgeskyf en verwacht ons gaan vrug en sien en ons gaan vooruit boer en ons geldtrommels en ons juwele en al ons wat vir ons kostbaar en belangrik is, gaan floreer nie, dis ook om die diewe kom in het steel, en, en daar af geen vrug en sien nie buiten, alles val uit mekaar uit, ons sien die woord alles besteel, en hoe lyk ons rivier, hoe lyk ons paai, alles val uit mekaar uit, jy sal, jy sal nooit vrug en sien in jou leven hee, terwyl jy die jimmelse God gelijk gestel het aan aardse goede, en ek wil vandag vir die sê, wat dan apart het ook groot geword het, dit is die Godse skop, wat die leiderskap van apart het swak Jesus en besuite gemaakt het nie, Vertel jy, daar pie jy al jou woede op God uit nie, maar daar so op een of dag onder die groot vaandel van apartheid, die wolf wat oor Zuid-Afrika gehang het, was nog steeds een God geweest. Maar toe die mense gaan vir enige stelsel van verlossing en vrijmaking, toe gaan hulle vir die demokratiese stelsel, die wereldse stelsel, waar hulle die jimmelse God gelijk stel met aardse goede, soos baie ander lande recht oor die wereld doen, en dis ook om ons in die gemoor sit wat ons dan sien. Vertel jy, dit en nog baie ander faktore laat ons land lyk soos het lyk, een wolk van duisternis wat oor die land hang. As ons ook lees in Matthies 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan wat daar is geskryf, en luister baie mooi, die Heere jou God moet jy aan bid en hom alleen dien. Hier is een goeie woord vir allemaal wat demokrasie voorstaan, ek gee nou wat die politieke partijen is en wie en wat jy is, wat die kleer jou vel, wat die taal jy praat nie. Die Heere jou God moet jy aan bid en hom alleen dien. En as die wereld om wereldspolitisch wereldskorrekte wees, jou drijf om ander aardse goede 
terwille van burgerrechten, mensenrechten, gelijk te staan met jou hemelse God, wil ek vandag vir jou sê, jy is miskien vandag in een machtspositie, met de doel en de reden om verantwoordelijkheid te vat, en een verskil hier buiten te weeg te bring, maar jou keese is, om die wereld, door die wereldse druk, te soog, en die hemelse God gelijk te staan, met al die valse bose goede hier buiten, wat niks anders op die einde van die dag, as Satan en sy bose machte is nie, so ja, elke knie gaan buig, en elke tong sal belei, en dis ook om baie keer, geer die Heere, baie mens se mag en gesag en baie mense se talent vir baie mense is en baie mense se hoë ikone wat hulle goeie rugby spelers is of goeie atletiek doen of goeie cricket speel maar jy weet wat jy kan dit ook gebruik tot voordeel om 'n positiewe verskil hier buite te weeg te bring en dis 'n geleentheid wat jy het wat ander mense byvoorbeeld jy het en as jy dit as jy die pap van die skimboord af laat val is dit jou eie skuld op jou vir dag, jy het een geleentheid, jy het een kans, en dit gaan oor wat de richting ons beweeg, kom jylle achter, terwijl ek dier die leerstelling praat, hoe ver ons wegleven van die Heer af, hoekom ons sit in die gemors, alles val uit, maar kijk hoe lyk ons hospitale, kijk hoe lyk ons politiedienst, kijk hoe lyk ons weermag, kijk hoe lyk ons skole man, kijk hoe lyk ons universiteite, nee my liewe broer en sister, ek dink dit is, Logisch, dat geen mens, ons kan eenvoudig nie verder so aanploeter nie. My liewe broer en sister, as jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, drink jou koppie koffie en koppie thee, luister baie mooi, as jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, is daar twee verskillende koninkryke, twee verskillende koninkryke wat lijnrecht teen om mekaar staan, dit is die geestelik, dit is alles geestelik, God en Jesus, ons koninkryk, die wat Christen is, wat glo in die almachtige God, En dan krijg je die ander koninkryk, dis Satan en die antichrist, die bose koninkryk, wat lijnrecht hier om elkaar staan. Dis hoe dit lyk in gees, en dit is waar oor alles hier buiten gaan. My lieve broer, sister, dis waar oor alles hier buiten gaan, oor die twee geestelike koninkryke. En dis hoe kom jy, as jy lauw is, gaan God jou uit jou mond en spoeg, want jy kan nie weis been in elke koninkryk verdeeld wees. Jy verstaan, jy is al warm of koud, klaar, en af story. Jy kan nie die middel rondhang en politisch werelds correct wees om mense te plees nie. Nee, jy staan op vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, jy staan op vir jou God, en al stem daar twee mense vir jou uit die hele verkiesing, het jy tenminste opgestaan, jy kan voor Jesus ena staan, jy hoef nie voor om te haak, en jy kan sê, Heer, ek steek my hand op, ek het my beste vir jou gedoen, ek het probeer een verskil maak, dis al wat saak maak, so dat jy ris en vrede in jou hart kan kry, baie, baie belangrik, daar bestaan nie iets, soos die democratiese christen nie, hoor jylle wat ek vandag sê, nie my liewe broer en sister, jy is op warm of jy is koud, Jy kan nie iets van alles wil wees nie, want dan is jy een hypokrit, jy is een skyn heilige, verstaan jy, jy is wolf en skaapkleren, jy wil jou brood aan al by kante gebod en jy wil jimmel toe gaan, maar jy wil die wereld ook geniet, jy praat jou self dronk, jy is een dwaas, verstaan jy, dis waar oor die woord gaan, die woord sê as jy lauw is, sal God jou uit sy mond uitspoeg, elke van ons het een baie groot verantwoordelikheid, as dit by hierdie aspect van ons geloof kom, vooral wanneer ons stem, dat ons kyk, wat doen ons, dat ons verantwoordelikheid vat, vir wat ons doen, maar baie mens is geestelik blind en doof, hulle stem net vir een stelsel, omdat hulle voordeel een pit daaruit, en omdat hulle omgekoop word, en hulle verstaan nie, hulle hou hierdie mens in praktijk, en hierdie mens is bezig om ons skole, ons kinders, ons levens, ons ou mense te verwoes, Alles wat opgebouw is, wat apartheid slecht wees as het wil en baie mense sy oor, daar dinge gewerk, ons het gebouw, ons het nie afgebreek, kyk hoe lyk alles, kyk hoe lyk ons treinstaties, kyk hoe lyk ons paaie man, ek bedoel dit is skokken, dit is absoluut skokken, kyk hoe lyk ons hospitale, as ons kyk na ons kinders, onder, onder demokrasie is lijweg, een lijfstraf uit die skole uit verban en uit huise uit verweider onder demokrasie, Kinders het nou mense rechte, so disrespect, wetteloosheid en wanorde is aan die orde van die dag. Geen respect vir die gesag wat boe jou geplaas is nie. Die kinders, die kinders het geen respect vir gesag meer nie. Hy het geen wetelike plig en orde in hulle harte, diensgetrouheid. Godsdienst word stadig maar seker uit die skole uitgefaseer. Hier is een paar skole wat het ook probeer opbou. En probeer opbou en die heren probeer deelmaak van die skole. Maar hoe verder as ons nie recht stem nie, as ons die hele tyd wat wat hierdie ouwe is ingestem, gaat hulle jou later heel te maal godsdienst aan die skole af uit, want dan mag jy geen geloof by jou aan die ene stel nie. Verstaan jy 
Heere die ernstie van, dit is verschrikkelijk belangrijk, dat ons mensen die Heere sal gaan opzoeken, en recht sal stem, jy kan nie meer jou geloof op een ander afvoorsteer nie, dis waar dit gaan, dis waar oor democratie gaan, maak jy saaf wat de partij jy voorstem nie, as het een democratische partij wat stem vir democratische rechten, wil ek vandaf jy sê hardloop, 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 jy is heel te mal totaal en op die verkeerde plek, onder een godvreesende regering bring lijfstraf en discipline terug volgens die richtlijne bepaling van Godse woord. Dit is waar je ons moet beweeg, ons moet, ons moet discipline <coughs> en zelfs lijfstraf terugbring volgens perke en, en, en sekere perke terugbring volgens die richtlijne bepaling van Godse woord. Die werk Dit, dit werk, omdat God die skepper van jimmel en aarde is, hy die mens geskapen, my lieve broer en sister, hy weet wat die beste vir ons allemaal is, hy, hy, hy het ons allemaal geskapen, weet jy wat, ek sê nou hy daar vir een ander ouwer paar, wat ek gesels, dan weet elke ouwer hier buiten, dink sy kind is die beste, en hy moet die mooiste, en hy is die enaste, en weet jy wat, wees my een ouwer, wat die dink sy kind is die mooiste, en die beste, en elke ouwer gee om vir sy kind, en wil vir my beste, en nie, Maar jy moet een ding vandag as ouwer baie baie mooi besef, daai kind behoort nie aan jou nie, hy is aan jou geleen, hy behoort aan God, God is die skepper van jou maar, hy het jou daai kind gegee, nie om met geld dood te gooi en om te veraf God nie, maar om groot te maak volgens die richtlijne bepalings van Godse woord. My lieve broer, sister, ons mis, die Bijbel totaal en al, hoor wat ek vir jou sê, ons maak afgoede van kinders, en ons forceer ons kinders, om sekere, uh, vertaai ons, ons drijf hulle, want hulle moet wees as ons hulle wil hee, en verder gooi ons hulle self dood met geld, en kinder word later soos, soos ornamente, soos besittings, kyk hoe gaan dit, met trikaskede, kyk hoe gaan dit met, met, met spoortoere, kyk wat de gelde word uitgehaal, vir kinders om te gaan toer, kyk wat koos kriket, bestelle en goeder, wat van die mense wat die geld het, die wat van die arm is, niemand worry oor die mense nie, en weet jy wat, ons is bezig, hoor het, skryf vir vandag nie, en Koert Jordaan sê het, ons is bezig, om een groot monster vir ons te skep, met hierdie dinge, wat die skole morgen wil ons nie meer Durban of Kaapstad toe toe nie, nou wil ons oorsee gaan, en weet jy wat, hulle stier een omzetbrief uit, en mama en papa moet spring, en weet jy wat, as jy nie jou kind kan voorsien nie, dan moet in die skare weer van ander kinder vertrap en bespot word, ons is bezig om groot monsters groot te maak, terwijl ek nou praat van ons kinders, ons is bezig om een probleem te skep, wat ons later gaan opeet, wat jou te man in ons, in ons gezicht te gaan ontplof, hoor wat ek vandag vir jou sê, so ja, my raad, Ons sal moet stem vir Jesus Christus, stem vir my, stem vir Jesus Christus, ons bring lijfstraf terug, ons gaan onder een Godvrees in een richting, een God, en ons vraag Heere, ons wil discipline in ons koor, kyk hoe word ouwer uh, uh, onderwijsers geslaan en geminnag, kyk hoe word hulle vermoor in die skole, kyk hoe maak kinders net wat hulle wil, da, kyk hoe like hulle, kyk hoe beklei hulle, geen respect, kyk al die onzedigheid en seksualiteit in skole, kyk hoe, hoe rof gaan het, kyk al die pornografie in skole, my lieve broer en sister, hoe wil jy een samenleving oopmaak en uh, opvoed en sikke gemors? Nee wat, ons sal moet baie baie vanaf wakker skrik, met alle respect gesê, as ons kyk na ons ou mense, onder democratie, word in baie gevalle van hulle verplug, om dier ander bevolkingsgroepe behandel en verzorg te word, dier stakings en rebellie en opstande, word ons ou mense soms aan die uiterste haaglike toestande blootgestel, ouwe thuise word dier werknemer verplug en gemanipuleer, om volgens hulle vereistes die specifieke oordof, ouwe te huise te bestuur, een skandelike 1700 rand, min of meer, een staatspensioen word betaal, wie kan werkelijk van sikke klein geld lewe, M- my lieve broer sê te kyk hoe dier is die wereld die buiten, ons is bezig om ons ou mense te vertrap, en ons geel nie die ris en vrede wat hulle toekom die dag op hulle ou dag nie, en ons sit met die mense wat ongevoelig is, jy weet jy kan nie een dokter wees, jy kan nie een verpleegster wees, jy kan nie met ou mense en kinders werk, as jy nie die liefde van God in jou hart het, en omgee vir hy persoon nie, Wie jy die woord sê, as jy wil eerst te staan in Godse koninkrijk, moet jy bereid wees om ander te dien, jy moet nederig saagmoedig wees, jy moet soos Jesus bereid wees om voete te was, daai type mense is, is ek wil alpens sê wonder, dis weerloose mense, wat afhankelijk is van die mense wat hulle bedien, daai mense sit die tools neer, of het nou in hospitaal of by ouwe thuis, of by kinderhuis is, hulle sit die tools neer en hulle gaan staak, hy het nie, hulle het nie een saak nie, en hoeveel mense het al hulle leven verloor ten koste van hierdie democratische stelsel, daar is baie bloed op hierdie regeringse hande met alle respect gesê, en allemaal wat daarvoor gestem het, op die ouwe van die dag, maar, 
dier onkunde ook in gebrek aan kennis kom, gaan een volk ten gronde, gaan een land ten gronde, definitief. As ons onder, God, onder een Godvreesende regering, volgens die Bijbel, moet een rechtvaardige salaris, vir een rechtvaardige dag sy werk betaal word, dis hoe dit staan in die Bijbel, daar moet respect vir mekaar wees, jy moet jou werk doen tot ere verheerliking vir jou, van jou vader wat in die jimmel is, respect vir ou mense, wederwees, uh, ar, weet, weeskinders, wederwees, uh, le baie nabe aan die Heere sy hart, een land moet kyk na sy kinders, na sy ou mense, as ons kyk weer eens na werkgever, werknemers ook, as ons kyk na die werk, ons sien hoeveel stakings ons land, onder wat sy stakings hierdie land deurgaan, hoe ongelukkig mense is, en, en, en hoe hulle tooi tooi, en alles afbrand of beskarig, skies toch, onder democratie word, vertaai, werknemer, werk, die werkgever, werknemers, uh, verhoudings met mekaar, word dier inies, onder democratische stelsel, word hulle dier inies gemanipuleer, en dier stakings, en opstanden in een hoek vastgedruk. Die enies besluit wanneer jy werk, wat jy betaal word, en wanneer jy gefeier word. Hulle wil jou bezigheid bestuur, hierdie enies. Hulle wil jou vertel wat binnen jou bezigheid moet gebeur. As hulle nie kry wat hulle wil heen nie, dan stook hulle die werkers op om te staak. Dis nou waar alles verbrand en beskarig en vernietig word. Geen respect nie. Alles manifestaties van Satan af. Optreed is uit die put van die helle. Julle hoor wat ek vandag vir julle sê. Morgen gaan die bezigheid onder, of die betrokke persoene verloor hulle werk, dan is die inies nergens te sien om daar die mense te onderhou, of vir hulle kost te gee nie. Nergens word daar werk vir hulle gesoek nie. Alles is een baie groot bro- bose kringloop, my liewe broer, sister, evers is jy geboek om tot te val te kom onder hierdie democratische stelsel onder inies. My liewe broer en sister, Kijk wat het van S kom, Denel, SAL, Prasa, Transmoord, enzovoorts geword. Alles is in die grond en gestaak, besteel en bestuur. Geen vrug en sien kan in, kan, kan, kan in hierdie manier van optredes gesien word nie. Jy kan het sien, ek bedoel dit spreek boeks, die boekdele, weet jy wat? Geen mens gaf vir my sê, hoe moet ek werk, waarvoor moet ek werk, wanneer moet ek staak, jy geen mens nie, ek werk, en ek doen my werk, tot lof en eer van die Heer, en hy sorg vir my, hy kyk vir my, en as ek jy hou van my werk, en dan doen ek aansoek vir die nieuwe werk, ek spreek sê, en ek bid al oor, as die Heer dit vir my gee, ga werk by die volgende plek, maar omdat ek nie my sin kry, wil ek alles net verbrand, en beskarig, en vernietig, en die plek toesluit, en allerhande rassistische, uh, uh, uitsprake maak en op die mense afdoen, dit werk is jy nie, my liewe broer, sister, ons land is bezig om een absolute groot prijs te betaal, want mense is nie meer lis vir hierdie gemors nie, hulle is nie meer lis daarvoor nie, onder een godvreesende regering, volgens die bybel, moet een rechtverige salaris, vir een rechtverige dag sy werk betaal word, dan moet respect vir mekaar wees, jy moet gelukkig wees, jy moet lekker kan werk, nie allemaal kan directeere eienaars en baas wees nie, daar was nog altyd mense wat vir ander mense gewerk het, van die begin van die bybel af, tot waar ons vandag trek, is daar nog altyd mense wat vir ander gewerk het, jy moet jou werk doen tot ere verheerliking vir jou vader wat in die jimmel is, moet nooit ondankbaar of geldgierig wees nie, ek sê dit weer, moet nooit ondankbaar of geldgierig wees nie, as jy nie van jou werk hou nie, gaan soek iets anders, so makkelijk soos dit, nou my liewe broer en sister, Tijdens hierdie leertal en wat ek so alle by mekaar sê, was daar net een paar goed wat op my hart geleed, wat ek net vinnig, vinnig, net voor julle wil gesels. Ons christene het die mag om hierdie land te verander. Hoor julle wat ek vandag vir sê? As ons kan kyk na die regering, na, 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 na die partij wat ons wil stem, dat hy partij vir een God staan onder een geloof, en die Bijbel is ons fondament, reglein en kompas, dan kan ons christene opstaan en sê, weet jy wat, as ons kyk net na pornografie, my liewe broer en sister, pornografie, verwoes baie hewelike, baie vrouwens, baie mans, baie kinderse levens, ons kan dit stop, nou gaan baie mense sê, man, jy sal dit in jou hele leven nie stop, en weet jy wat, nie ek nie, 
maar my God kan, want by God is alles moeilijk volgens Lukas 1 vers 37, ons het die macht, die christendom, om engels te sê, 80% van hierdie land is christen, maar nie allemaal is komit nie, hy is baie christen in die land, maar ons sal moet terugbeweeg na een God toe, en ons gaan moet staan op bybelse waardes, as jy kyk na pornografie, wat sê die Heere oor pornografie, as jy oor jou van God afvallig maak, rik het uit, as wat jou hele lichaam in die helbe land, jou oor is die venster van jou siel, en jy besoedel jou met die gemors, en morgen sit jy met molestasies, en verkrachting, en betastings, en mans wat die by hulle hevelik beloftes hou, en vrouwens wat die by hulle hevelik beloftes, omdat hulle besoedel word in hulle gedagtes en denke, om te gaan bekeer, wat nie aan hulle behoort nie. My lieve broer, sister, Matthies 13 vers 41 en 43, hier die Heere, het die Heere op my hart gedruk om vir julle te gee, wat dit aan betref. Luister, amal, as ons net kyk na pornografie, hoeveel van hy mense, is strykelblokke in ander mense sy levens, hoor die woord van die Heere, Matthies 13 vers 41 en 43, die sien van die mens sal sy engele stier, en hulle sal uit sy koninkryk verweider, hoor baie mooi, amal wat ander mense in sone laat val het, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brangende oon gooi, daar sal hulle heil en op hulle tanne knars, dan sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vaders kutters soos die son, wie oorreed moet luister, my lieve broer en sister, as jy pornografie aanstuur, of jy trek iemand in, of jy is deel van die pornografiese materiaal wat jy uitstuur, is jy een strykelblok in baie mense sy levens, en hierdie skrif gaan ten jou getuig op die dag van oordeel, ek sê dit recht uit vir jou, die Heer het het op my hart gedruk, as ons kyk, na moord, en abortie, oorlog, plaasmoorde, as ons kyk, na al die moord in ons land, my lieve broer en sister, hoeveel van julle het al voor grafte gestaan, wat julle geliefd is verloor het aan die hand, van selfmoord, en selfs moorde, in die stede, in die, op die plaase, in, in die plakkerskampe, in, 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 op die kaapse vlaktes, hoeveel aborties is daar, aborties is niks anders as moord, en die regering wat ons thans bedien, wat hierdie land regeer, keer dit goed, hulle keer aborties goed, wat niks anders as moord is nie, en dit is ook om weet jy wat, die politieke wil is nie daar, om al die moord in ons land, uit te sorteer, ons sien elke dag as ons die nies blaai oopmaak, hoeveel mense word vermoor in die land, en is asof die politieke wil nie daar is om het uit te sorteer, ons sal moet terug beweeg, ons sal moet terug beweeg na Godvreesende regering toe, Godvreesende regering wat dier God gelei word, om, om hierdie, hierdie misdaad te stop, en hierdie aborties te stop in Jesus Christus' naam, ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie dit goed praat nie, en dit is waar apartheid ook op die einde van die dag tot te val gekom het, is dier die oorlog, die grensoorlog, baie mense, God het nie vullig sê, gaan skiet mense dood, die hulle het na mense geluister, en na regerings en valse politieke leiders, dus ook om hulle opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, omdat hulle moord gepleeg, die bybel sê, jy mag nie moord pleeg nie, klaar, God sê nie maar nie, hy sê, jy mag nie moord pleeg nie, Op die hele vijdag gaan ons verder aan, as ons kyk na al die verkrachtings, jyre, weet jy hoeveel vrouwens en kinders, dochters, meisie kinder, werk ons in die bediening, wat gemolesteer en verkracht en petas is, my lieve broer en sister, jy kan nooit weet hoe dit voel, as jy nie een vrou is, as jy nooit daar dier, dier die emotie gegaan het, dier die skok gegaan het nie, geen mens verdien het, ek sê altyd, ons leven in een dierentuin, wat mense, vooral, wat, wat hulle net recht toe eien, om, om, om vrouwens te verkracht en te misbruik, en dis hoe ek vir jou sê, dit gaan net eger word, dit gaan eger word, as ons verder onder hierdie politieke jik, aanbeweeg, democratische systeem is een vervallen systeem, ons sal moet terugbeweeg, na een waardige God toe, een geloof, een bybel, een leier wat opstaan, wat sê, weet jy wat, al stem twee mense van my in hierdie verkiesing, maar ek en my sal die Heere dien, en hy kan tenminste opstaan en sê, Heere, jy het my die mag gegeen om voor te stap, ek staan vir een God, en ek gaan jou uit die kas uithaal, ek sal nie submit onder geen ander goede of wereldse druk, jy sien julle, dis baie, baie belang, ons sien al die dwellings, hoeveel dwellings veroorzaak soveel ongemak en seer binnen ons huise, alles vertaai weer eens die politieke wil is nie daar om dit uit te sorteer nie, dit, dit, dit is siek, ek sê vir julle, dit is een groot probleem, dit is boos, dit slik ons kinders in, jong kinders, een valse geloof in afgodsdienste, hoeveel ander geloof is in hierdie land, afgodsdienste wat vrylik hier buiten kan bid en hulle dinge doen, as jy sien na poppie een tempel by die volgende een op, dit gaan al te lekker, ons sien hoe ons eie huidige president daar gaan sit en buig het saam met die, met, saam met die moslim geloof, 
uh, vergewe om Heere wat hy weet nie wat hy doen nie, hy is geestelik so blind en doof, maar dis, dis die probleme waarmee ons sit, en baie mense hier buiten kan sit, omdat hulle geestelik blind en doof, hulle verstaan nie waarvoor hulle stem, waar hulle kruisie trek nie, my liewe broer en sister, dit is wat die democratische bestel so gemors maak, as ons kyk na die diefstal, kyk hoe lyk het, van boof in die regering recht hier tot onder, hoeveel mense doen oneerlijke bezigheid, <coughs> hoeveel mense buit mekaar uit in bezigheid, hoeveel bedrog en skellingheid is ons in ons municipaliteite, in ons hoofde, in ons regerings, ons sien elke dag en pop een nieuwe een uit wat vir corruptie gesoek, weet jy wat, ons land is siek, ons land is siek, dit is wat die duivel is, Johannes 10, 10, hy het gekom om te steel en, 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 en te vernietig en dood te maak, dit is wat hy doen, gaan lees dit, as ons kyk na homoseksualiteit, my lieve broer en sister, hy is dit baie, baie mooi, as jy vandag een christen is, of jy een christen is wat in zon is, blijf vol hart, en of jy een christen is wat, wat passievol is, wat oprecht is voor die Heere, wat jou zon is bekeer en dagelijks in Godse perfecte weeboebee wandel en die Bijbel gehoorzaam. Ek wil vandag vir jou sê, op die oude vijdag moet jy kyk na die groter prentje in Zuid-Afrika, dit begin alles by die God wat ons dien. Daar is een God, jy kan nie God en ander gode dien nie. Jy dien een God, hoor hy bybel aan, nou onder democratische bestel is daar klomp gode in beheer, en ons sê dit in die land, dus kom alles uit mekaar uitval. Ek wil vir amal, elke homoseksuele persoon vandag sê, jy het jou eie lewe, en wat jy doen is nie my probleem nie, jy gaan verantwoordelijkheid neem vir jou kees, en jy gaan voor God staan, en jy gaan rekenskap gee, is nie my werk om jou met stokke te slaan, jou te veroordeel, of met klippe te gooi nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, nee, dat Baie, baie, baie mans en vrouws het al seer gekry binnen ons kerk, omdat hierdie dinge verkeerd hanteer word. My liewe broer en sister, daar is een waarheid, en dan is daar een halwe waarheid, maar die volle waarheid van Godse evangelie vind nie in ons kerke plaas, en dit is waar bevrijding inkom. Ek wil vir elke liewe persoon wat in homoseksualiteit vastgevang is, die volgende skrif gee, en die Heere druk het sterk op my hart om het vir julle te gee. En dit is Markus 5 vers 1 tot 20, die besetene van Gadara. Ons allemaal ken, die skrif woord in Godse Bijbel, Markus 5 vers 1 tot 20, daar sal jylle lees, as jy in homoseksualiteit vastgevang is, gaan kyk daar, die ouwe tussen graf te ge- gelewe, nee, en toe Jesus Christus daar aankom, toe het lieg jou dier die man gemanifesteer, en hy het om met ketang probeer vastmaak, en hy was verwilderd en die begrafplaas geblei, en weet jy wat, Jesus Christus drijf die boos uit, uit die man uit binnen die varken in, nee, Toe is die man 100% normaal soos ek en jy is wat vandag na hierdie ding luister. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons kerke is geestelik blind en doof en die echte syver evangelie bevrijding en sonde blijf vind eers in ons kerke plaas. En waar sê weet mense nie eers wat is sonde nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, dit is alles geestelik, want hou jou lichaam bestaan uit die siel, gees en vlees uit. En daar is een wortelprobleem, daar is een rede hoekom een persoon is, ons moet nooit glo dat God een mens so skap of jy so geboor het. Daar is een doel, daar is een rede, daar is... Johannes 8, 34 sê die Heer, as jy in sonde leef, is jy een slaaf van die sonde. In Romeine 7, 20, as jy in sonde, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, en as die sonde in jou, wat het dier jou doen, so Satan misbruik jou as een vesting om sy vuil werk te doen. Maar Johannes, Johannes 8, vers 36 sê die Heer, eer as die sien van die mens jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees. My liewe broer, sitte, dit is iets wat nie in ons kerke erken word, dit gebeur bitterlik baie, baie min, en min mens is geroep om die werk te doen, maar ek is nie hier vandag om enige ou met stokke te slaan en te oordeel met klippe te gooi nie, ek sê vandag vir jou, jy kan een christen wees, glo in Jesus Christus, maar jy is in die sonde vastgevang, automatisch op die oude van die dag, as jy gaan stem hier buiten, moet jy stem vir een God, of jy moet handen vat met die democratische regering, wat alles goed praat hier buiten, en, en alles wat slecht is goed praat, en ek sê vandag vir jou, jy gaan die Heere nie so doen, die Godse genade is onbeskryflik groot, ja, maar die woord sê ook, gaan uit in zondag nie weer nie, met jou zondags kan herken en beleid, daar vanaf distansieer, en dit bewys met daar wat by jou bekering pas, 2 Korintheer 7 vers 1, sê die Heere vir jou, dat jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, want die beloftes is vir allemaal van ons daar. 
jou lichaam bestaan het te soogens en vlees het, jy moet sonnebeleiders doen en jy moet bevrijd omvang, met sonnebeleiders werk ons in die vlees en, en met, met vrij en werk ons in die siel en geest, maar ja, ek gaan nie te veel haar op hamer nie, maar dit is goed wat in ons land goed gepraat word, en dit is teen die wil van God, totaal en al, dit is een griewel in Godse oor, en op die einde van die dag, as jy dier Godse oor na die wereld kyk, is dit satan wat een bespotting maak van Godse skepels werk, dit is niks anders te as dit nie, en op die einde van die dag, gaan ons moet begin self onderzoek doen, en tekenboord toe gaan, ek praat, omdat het my werk is, omdat ek omgee, omdat ek lief is, omdat jou siel vir my God belangrik is, maar as jy wil met die sonde vol hart, en jy is gelukkig daarmee, en jy wil nie bekeer, jy wil nie wegdraai nie, en, en jy beskuldig my van ek oordeel, hoe moet ek oordeel, as ek in die woord van God uit praat, as ek, om vir my te sê ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want ek praat in die Bijbel, is die Bijbel wat sê, dit is een griewel in Godse oor, dit is die Bijbel wat sê, so een persoon sal nie die koning kryk van God ingaan nie, en dit is ook vandag vir jou sê, ek, ek bedien met liefde, versta jy, en, en, en ek, ek bedien met omgeen, nie met blindheid nie, baie, baie belangrik, my liewe broer, sister, kost gaan het verder aan, onder die democratische regering, kyk al die askeidings, Kijk die huwelike van 1994, hoeveel eskeidings daar is, disrespect vir man en vrou vir huwelike, geen respect nie, daar is geen respect vir huwelike nie, wat dier God omself ingestel is, dier man en vrou nie, ons sien die begeerte en gierigheid, wat die een, die ander een niks gin nie, wat allemaal begeer, allemaal wil die beste wees, allemaal wil die enigste hee die beste hee, weet jy wat, dit is asof mense geestelik siek geword het hier buiten, kijk al die werkloosheid, kijk al die die wetteloosheid hier buiten kan, my liewe broer en sister, verkeersreels en landswette, weet jy wat, gaan kyk, gaan stop by een stopstraat, een stopstraat het in die nieuwe democratische regering in een toegeteken verander, want niemand stop hier, niemand respecteer, ek weet, dit is iets simpel, maar gaan kyk wie jaag oor hy stopstraat, een wit, bruin en zwart, jy kan nie een afzonde nie, weet jy wat, ek wil so ver gaan te sê, daar is geen verskuld tussen die himmelse mense en wereldse mense nie, weet jy wat, nie allemaal is godeloos nie, maar wetteloosheid nie, vier hoogte in ons land, en dit is alles wat gepaard gaan met die antichrist, wetteloosheid, gaan lees jou bybel, dit is waar oor het gaan, mens het geen respect vir verkeersreels en landswette nie, wat toch van hulle regering, as ons kyk, na ons kerke, die nieuwe wet, wetgeving wat afgedwing word op ons kerke, die regering wil vir jou besluit wat jy binnen een kerk kan sê, wat jy binnen een kerk moet doen, en as jy dit nie wil doen, dan kan hulle jou verplug, of hulle wil jou en die geregshoewe gaan aankla of jou toesluit. Ons leven in een siek wereld, waar, waar Satan dier mense werk, om ons monde toe te maak, om Godse mond toe te maak, binnen ons kerke. En ongelukkig, baie van, van die hypocrites, kyn heilige christene, vat het as, as, as van selfs spreek het, hulle het nie saak daarmee nie, tot jy enig wakker word, of wanneer jy enig voor een graf staan, wat jou ma of jou pa of jou kind vermoor is, of jou vrou verkracht, of jou kind verkracht, dan wil jy heil, dan wil jy moun, maar wie wat nie, daar waar jy moet opstaan, en begin gesag, autoriteit vat, en die bybel uitvoer, en uitlewe, en ondersteun, is jylle nergens te sien nie, dit, dit, dit is vir my per ty keer, verbasend, my mond hang oop om te sien hoe swak ons christene geword het, ons dink, ons wil gebed op sê en God moet spring, maar ons wil absoluut niks doen nie, ons wil niks doen nie, en weet jy wat he, dit is, dit walg my, dit walg my om te sien hoe man, hoe ongevoelig mense geword het, vooral christene, hoe onge, hulle lewe of die bybel nie bestaan, het is saak met God, maar weet jy wat, as jy doodgaan wil jy jimmel toe gaan, Ons het groot probleem, hoor jylle wat ek vandag vir jy sê, ons het groot probleem, omdat ons dink God is ons tjommie, dis hoe ons God wil aanbid, en ons het geen respect en eerbied vir hom nie, en dis ook om ons in die gemoor sit wat ons sit, terwijl ek daarmee bezig is, kyk onder die apartheidsregering, daar was een sabbatdag, daar was een dag wat niemand mag gewerk het nie, een zondag, weet jy wat, kyk hoe lewe ons onder demokratiese amal, allemaal werk 7, 8 daal week, en weet jy wat die echte van alles ons christene geniet het, ons ondersteun dit, weet jy wat ons mense so geestelik blind te doof, ons het God versaak, ons het om verwerp, ons het om weggegooi, dit is een gebod in die bybel wat die Heere sê, met jou sabbatdag heilig, my lieve broer, sister, of jou nou op een saterdag of een zondag is, dit gaan oor wat in die hart aangaan, dit het nie weggeval, nie moet ek geen mens vir jou sê, dit het weggeval, die wet in geboe het weggeval, nie gaan lees, Matthies 5, Matthies 5 vers 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 17 Ja, vers 17 tot 20. Eintlik wil ek kom sommer self lees terwyl ek met jou praat, kry ek my Bybel, want ek wil ek wil dit vir jou lees. Ek wil hê, vat 'n stukkie van jou koppie, jou koppie T 
Hy maak ek somme bodyskrif oop, bewys nie die Heere wil hee, ek moet het lees, hy wil hee, jylle moet hoor wat ek nou gaan lees, maak toe jou oor, maak toe jou oor, luister baie mooi, sien vir Jesus Christus voor jou staan, daar waar hy praat, by die bergrede, luister nou mooi wat sê hy, sien vir Jesus Christus as daar, maak toe jou oor, moet nie dink, dit is Matthies 5 vers 17 tot 20, moet nie dink dat ek gekom het, om die wet of die profete ongeldig te maak nie, Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, dit is Jesus wat hier praat. Die jimmel en die aarde sal eder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie geboeie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die jimmel. Maar wie die wet gehoorzaam en anders so leer, sal hoogstig, hoog geacht word in die koninkryk van die jimmel, ek sê vir julle, as julle getrouw het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie, my liewe broer en siste, weet jy wat wil ek sê, ek wil sê game set and match, klaar, end of story, daar is niks verder te verduidelik nie, as jy predikant of verdoemie vir pastoor is, wat vir mense sê, die goed het alles weggeval en alles, vat verantwoordelikheid, maar wie wat, jy gaan op die einde van die dag voor die Heere staan en rekenskap geef vir die mense, wat jy in die hel ingeleid, maar wie wat, as een blinde, ander blinde, hy val al toe in die gat, dis wat die woord van God ons leer, Jakobus 3,1, sê die Heere, nie allemaal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word as ander mense, en ek sê vandag vir jou, Daar die woord, daar het Jesus Christus gepraat, gaan lees om in wat sy vertaling jy ook al wil praat, doen jy self een gins, gaan lees het in die Grieks, gaan lees het in die Grieks, maar stem, luister na God sy stem, dat hy jou lei in waarheid, daar die Heere gepraat, jy het gehoor, respecteer jou dag van die Heere, ons sê nou goddeloos en hy dan hierdie regering is, hylle waar die, hulle sal tien dagen week ook werk as hulle kan, want vir hulle gaan alles oor geld, hulle het geen respect vir God nie, en ek sê dit met baie respect natuurlijk, kom ons gaan aan, as ons kyk, na ons hospitale, ons sien hoe val alles in die hospitale uit mekaar het, ons sien die buitensporige prijse vir medische fondse en pille en behandeling, dis absoluut skokkend hoe mense bezigheid maak met Godse skeppingswerke, weet jy wat, wat het die barmhartige Samaritaan ons kom leer, wat het die Heere ons kom leer, hoe moet jy optreed in oor jou naaste, hoe moet jy mense behandel, Weet jy wat, kijk hoe gaan ons, ons buit mekaar uit man, dit is wat ons doen, weet jy wat, weet jy wat, vandag kan jy miskien medies, weet, bekostig, maar weet jy wat een sat realiteit, jy die dag van jy dit nie meer kan betaal nie, ons sien hoe uitbuitend hulle is, ons sien hoe wil hulle nou tot die inspuitings op mense afforceer, weet jy wat, hoe arrogant, Ek sê vandag vir julle, ons is ons eie grootste vijand, die medische fonds het een monster gemaakt van gezondheidszorg, hoor wat ek vanaf jy sê, weet jy wat, ons skole is volgende, hulle maak monster van ons kinders, hulle maak bezighede van Godse kinders, en ons is bezig om een monster groot te maak, wat ons allemaal gaan buit aan die hand, of jy wit, bruin en zwart is, want weet jy wat, die school besluit, ek gaan na Amerika toe, hulle stier een briefie uit, en die ouders moet spring, en weet jy wat, kijk hier die metriek afscheide, kijk wat betaal hulle vir metriek, as kijk, kijk al die rokke, kijk al die stravaganza, nee, weet jy wat, nie een van die mense draai om en sê, weet jy wat, wat van die arm is nie, wat van die kind wat het nie kan bekostig nie, want hulle het nie een saak daar oor nie, julle is bezig om een monster groot te maak, wat julle op die einde van die dag gaan buit, omdat ons dink, dis ons kinders, ons mooie kinders, dis dit me, myself en I, en julle kom hier by die meest belangrijkste aspek van ons geloof uit, om ons kinders te leer van die jyre, te sorg dat hulle verhouding met God het nie, dis Godse kinders, dis nie jou kinders, hoe vinnig jy dit op jou hart dra en dat het insink binnen jou denke en hoe beter vir jouself want jy gaan rekenskap gee van die manier hoe jy die kind groot gemaakt het en ek sê dit met baie baie groot respect kom ons gaan aan as ons kyk na ons begrafplaas my lieve broer en sister ek weet nie wanneer laatst was jy na begrafplaas toe nie maar blijkbaar is dit so gevaarlik, jy kan amper hier vir jou geliefde bykie gaan sit daar, net tyd spandeer daar, en huil en rou of ween oor die persoon, want hulle beroof jou daar, mense word daar aangerand en selfs doodgemaak, en wat die tye lewe ons, waar daar geen respect is vir die dood nie, dit is skokkend my liewe broer, sister, dit is hoe demokrasie lyk, dit is waarvoor baie van ons mense stem, en ons kom het nie eers achter nie, kyk hoe lyk ons dorp in ons stede, kyk hoe vieslik en verval en verwoes lyk, Lijk alles, kijk hoe stink die dorpe, kijk hoe lie die papieren rond, kijk hoe lie die gebouw, die goed word nie in stand gehou nie. 
Het is absoluut skokkend om te zien hoe val alles uit elkaar het, en elke lieve persoon maak sy oe op en besluit, vandag maak ek een bezigheid oe op, som is so op die hoekie van die straat maak, hy nou sy vruchten of sy blomstalliekie oe op, en nou doen ons bezigheid, terwyl ander mense hard betaal, en hier geld moet betaal, om een bezigheid te kan maak, weet jy wat, ons is verantwoordig vir ons eie val, met alle respect gesê, ons, Suid-Afrika lyk later soos al die Afrika lande, dit lyk soos, dit soos een plakkerskamp in die dorpensteer, daar is geen respect nie, my liewe broer, sister, ek sê nie hier dier, ek het die gevoel vir arme mens, ek sal my laaste gee vir arme mens, en ek is een groot voorstaan om vir hulle volgens wet en orde, een ordentelike stuk grond te gee te mis, hulle te help, want hulle is, hulle is ons weerloose mens, dit is nie lekker nie, wanneer laas het jy honger gelei, wanneer laas het jy in een blikhoek geslaaf, wanneer laas het jy koud gekry, wat jy nie kleer het, wat jy nie werk het nie, Jy kan nie saam met die mense praat as jy nog nooit daar was nie. Dit is, ek het soveel deernis vir hulle, maar alles moet volgens wet en rugleiding van Godse woord gaan. Verstaan my punt baie, baie mooi. Ons kan nie net allemaal, ons allemaal net in die land maak soos hulle wil, hoe gaan die plek lyk, soos die dierentuin. Dit is nie recht nie, my liewe broer, sê, ter ons sal moet begin opstaan vir wat recht is, volgens Godse woord, sal ons moet staan en sê, Heere, kom help ons. Ons is nie ons sensitief teen oor die arm is, en oor die waar sê, is arm is baie nabe aan die Heere baie na by in sy hart, maar ons moet mekaar bou, mekaar ondersteun, en dit begin by ons kerk, en dit begin by ons team, dus dit begin by verantwoordigkede kees, as ons ons kruis nie gaan trek, maak een groot verskil, kom ons gaan verder aan, my liewe broer, sister, as ons kyk hoe lyk ons rivier en damme, het ek enig iets nodig om te sê, dit is absoluut skokkend, hoe die mens in sy eie water ontlas, en kondome, en menstruatie, pers, en goeders, en, en, en ontlas, en peen, al die rommel, dis absoluut skokkend, hoe die krane lek, hoe water loop, hoe dit gemorf word, weet jy wat ons mens is verantwoordelik vir ons eie val, weet jy hoekom sit ons daar, omdat ons sit met mense wat daar is vir geld, en nie vir die liefde van die land en sy mense nie, dis een gemorf, ons sal moet recht stem, jy sal moet mooi ding voor jou kruisie trek, moet nie net vir die ou gaan stem, omdat hy die selfde vel kleer, of die selfde taal as jy praat, kyk na sy hart, kyk waarvoor verstaan sy politieke partij, dis belangrik my liewe broer en sister, kyk na grond en eiendom, ons kom op een punt in Suid-Afrika, wat hulle wil vat en steel en grijp, sonder om mense te vergoed en te betaal, ek sê vandag vir julle, my liewe broer en sister, maak die saak hoe jy jouself dit wil rechtvaardig hee, dit is nie van God af nie, en daar sal absoluut vrug, geen vrug en sê, en wees jy kyk hoe lyk Zimbabwe, hy het ook gedink, hy het doen die, die stap, en weet jy wat het van die prachtige land oorgeblei, absoluut niks, en hulle eet motte, rotte en spinnekoppe, dis wat hulle daar eet, daar is niks van die prachtige land oor nie, en dit wat ek wil vandaf hier sê, baie mense luister, hulle stel hulle geloof op mense nie in God, en eindig is dit die vader van die leen, die satan en skaapleer, die wolf en skaapleer, wat dier die mense manifesteer, maar ons is te geestelik blind en doof om het raak te sien, en kom die type mense in beheer van die land, sit jy met die diktator, wat omself sal verhewe en ander mense sal vertrap om boe uit te kom, dis wat hulle wil hee, dit gaan oor macht, dit gaan oor geld, dit gaan oor wie hulle werkelijk is, daar is geen respect vir grond en eiendom nie, as ons kyk hoe lyk ons paaie, het ek enig iets, hoeveel van ons mens het al geliefdes verloor op paaie, wat vol gaat is, en daar is geen lijne, daar is baie plekke waar die lijne so dof is, borde is afgerei, nooit vervang nie, ons weet hoe lyk die paaie, goed word die in stand gehou nie, maar weet jy wat, jy betaal jou moord dood aan belasting, jy betaal jou moord dood aan tolgelde, ons mens is al, moet opstaan man, jy het een mag in die hand, en dis jou stem, die stem wat jy gaan stem, dit is die recht wat jy as burger het, om te sê, weet jy wat, ek wil die persoon in beheer, ek soek, vader, ek weis vir my vir wie moet ek stem, ek wil stem vir een Godvreesende regering, een Godvreesende leier, wat een eerbiedige vrees, liefde en respect vir jou het, wat hierdie land sal leier en regeer, volgens die rugleid en bepalings van jou woord, ek bid vir Godvreesende regering, dit is tyd dat jy huiswerk doen, nie net daar gaan staan, en een kruisie merk, en nie weet waarvan jy praat, ek praat die dag met die vrou, wat openbarig net sê, sy gaan vir een, Ek wil nie eers die politieke partijse naam noem, maar sy gaan vir hulle stem. Ek sê vir as jy christen, ja, ek sê so, jy stem vir een partij wat aborgie goed keer, baie geluk. Ek sê, gaan doen jou huiswerk, jy is deel van die probleem in Suid-Afrika. Dit klink ongevroeg, dit klink hard, maar dit is die waarheid. Dit wees nie hoe geestelik blind en doof ons mens is, met alle respect. Kyk, Kijk hoe lyk ons regeringsinstanties, soos by voorbeeld binnenlandse sake in die sensie departementen. My liewe broer, dit gaan nie, en sister, dit gaan nie net oor 
hoe dit bestuur word, dit gaan nie oor hoe jy behandel word daar binnen, ek weet, daar is baie kopseere, en die systeem, en alles is totaal in alle gemors, en dit is briberies, en jy boetie boetie set af, ek weet, maar weet jy wat, gaan kyk bietjou, like die gebouwe ook, hoe val alles uit mekaar, en die plekke word nie geverf nie, dit stink daar binnen man, dit is feil, dit, is, dit word nie na gekyk, dit word nie versorg, want alles gaan net oor geld, en salaris, en briberies, dit is waar oor het gaan, weet jy wat, hulle kom met die achter, maar op die einde van die grou, hulle, hulle eie groot gat, nie net vir hulle nie, maar vir hulle families, en hulle kinders, en al die nageslachte wat na hulle kom, hulle is deel van die probleem, om die waarheid te sê, wolf en skaap kleren, kyk die pensioenfonds, ons weet, hoeveel hierdie regering begin van pensioene misbruik maak, om hulle self te bevond, waar hulle gemors bestuur het, en alles opgevoed in die grond en besteel, en met corruptie en goed, skies toch, as ons kyk na ons tronke, dit is een verskrikkelijke plek om in te wees, maar jylle al gesien hoe like die plek, hoe word die plek in stand gehou, ons sien het, dit gaan lekker daar, ons, 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 ons kyk baie kere opskrift in die korante, wat daar seksuele contact met daar een en daar een, en dan sê jy, daar hoor jy wie hier touwens opvlug, en daar is weer, weet jy wat, nee, op die einde van die dag, dit is een gemors, klaar, ons som het op is een gemors, kyk hoe like hy plekke binnenkant, ek glo nie as een hond wil haar binne bly nie, Kijk hoe like ons gerechtshoewe, weet jy waar die gerechtshoewe in hierdie land, het een speelplek geword met mense met geld, en met, met wettiese reels, uh, uh, word, word, die, word die rechtstelsel gemanipuleer, en, en erkende misdadigers hier buitenkant loop vry rond, weet jy wat, ons rechtstelsel in hierdie land het een grap geword onder hierdie demokratische regering, hoekom, want waar God nie is nie, is satan baas, en ons sien het, ons sien hoe ongevoelig, en liefdeloos, en onverdraagsaam mense is, nie net in die hoofde nie, maar buitenkant, dat is geen gevoel nie, dit is, dit is net een job, ek moet net my salaris ek, en verder mors jy my tyd, jy weet, dit is die on, onrechtverdige rechter met die wede wee, verstaan die gelijkenis, ek lees het vir oog, van die onrechtverdige uh, uh, rechter met die wede wee, wat bly knaand en knaand tot sy gekry wat sy wil hee, maar dit is hoe dit moet gaan, jy moet al by die Suid-Afrika plat brand om erkenning gesien te word, hier is soveel hartseer en seer en bitterheid en, en, en ja, mense gaan soek ongelukkig hulle op op verkeerde plek en met alle respect gesê, Kijk die, kijk die slechte bezigheidsvernoote waar daar is, niemand kan vertrou word nie, naaste word uitgebuid, ek het nou daar oor gepraat, mens is so skelm met bezigheid, en allemaal wil beer in een dag rijk word, verstaan, hy wil nie meer 100 rand kry vir die werk, of hy wil nou somme 500 rand kry, my lieve broer, sitte, kijk hoe like koospryse hier buiten, kijk even skielik, in die kwestie van een jaar, as, ek het, as het ooit so lang is, hoe het koos opgegaan, dit is absoluut, absoluut skokkend, En weet jy wat nie, dat ek vir jou sê, die wereld is boos hier buitenkant, en as ons nie gaan begin terugdraai na die Heer en na hom roep, en die rechte keeses en besluit te maak as ons stem nie, het ons een moeilike pad wat voor nie. Ek sê jylle vandag, die Heer hoor my hart vandag, hierdie goed leeu op my hart, dis hoe kom ek notas gemaakt, en wat ek, ek leed het voor vir jylle neer, mense wat oneerlik bezigheid doen, geld was rei, geld onder die tafel doen, kom ek vertel jou iets, mak jy sê wie jy is nie, Jy kan hoe skerm hoe bebe, God weet van alles. En weet jy wat, miskien kom jy al vir 10, 20 jaar in jou leven weg daarmee. Kom ek vertel jou iets, jy wil te gaan hy cirkel om self voortooi. Die oordeel straf en vergelding kom God toe. En die dag wat het gebeur, moet jy nie omdraai en sê, jyre, maar ek het nie geweer, jy gaan die jyre sê, maar weet jy wat, Kurt Jordaan, jy het die voice net gehoor, jy het nie baie gehoor wat hy sê nie. Jy het nie daarvan gehou nie. Maar weet jy wat, daar het ek jou dier my kind gewaarske en jy het nog steeds besluit man, Jy is een godsdienstdooper, daar is een godsdienstdooper, ek gaan aan, solang ek net lewe, lekker hier op aarde, weet jy wat, terwyl ek op persoonig in die kerk sit, in die koekse street, in die koffie, gaan ek helemaal toe, terwyl jy boos lewe, omdat jy deel is van die probleem van ons land, met alle respect gesê. Um, as ons kyk na water, elektriciteit, uh, uh, baie mense betaal nie water, elektriciteit, hulle wil alles verniet he, en alles kom op die, op die, uh, op die, op die rechtverdige landsgenoot van Suid-Afrika, betaal mense kom weg met alles, hulle wil alles verniet he, hulle, wil, hulle, hulle maak net wat hulle wil, hulle betaal nie, en, en mense wat eerlijk is, wat oprecht is, wat goeie burger van die land is, vertaal jy, probeer hard om, om eerlijk te wees, oprecht en te betaal, en dan word hy mense nog uitgebuid, ons sien hoe gaan die kracht daar hier op, ek het het nou dag in hy gebed ook genoem, dit is absoluut skokkend, een mens gaan steel haar hele plek, en besteer haar hele plek plat, en vandag moet die verbruiker daarvoor betaal, my liewe broer, sister, 
Ons sal moet terugdraai na die Heere toe, ek sê vandag vir jy, want die plaat is vier, vier warm, daar is geen vrug en seen in die land, jy kan enige instantie na my toe bring, daar is geen vrug en seen, alles val uit mekaar uit, alles, 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 kom ons kyk na vier wapen essenties, ek wil nie er daarna toe gaan nie, want ons weet hoe, hoe staan die lers, hoe staan die papiere daar, hoe sikkel die mens om hulle vier wapens gelicensieer te kry, ons sien al die misdaad, haat en geweld die buiten, dit is kokken, Suid-Afrika het in een misdaad paradijs geverander, ek sê julle nou, dit is een gemors hier buiten, en hier is baie, baie, baie hard sê die buiten, en weet jy wat, kyk hoe lyk hy, sy gaan ry bykie, mense haal ter duisende, ter duisende rande uit, met kracht draad, en elektrische, elektrische draad, en alarms, en veiligheidsmaskepie, dit kost on, 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 ongelooflik baie geld, en weet jy wat, nee, dit is, dit is alles tekens van een land wat uit mekaar uitval, wat misdaad geweld eh, aanbetref, en weet jy wat, die politieke wil is nie daar, om in te grijp, kyk hoe gaan het in die Kaapse vlak, dus kyk hoe gaan het, hulle het die weermacht daar gehaard, nie die weermacht kon het gestop het nie, kyk hoe, hoeveel mense verloor hulle levens, kyk hoeveel vrouwen word verkracht en misbruik daar, kyk hoe word mense besteel, en verdruk, dier angst en vrees, dier bendes, geweld, my lieve broer, sister, ons sal moet terugdraai na die Heere toe, en baie, baie vinnig, en hom vertrouw, dat hy sal oordeel straf en vergeld, en dat hy sal ingryp, die harte van klip uit mense uit sal rikke, vir die harte van vlees sal gee, dat hy volgens die CGO 37 vers 3 tot 12, nieuwe lewe in die dode bene sal inblaas, net God en God alleen kan het doen, in Jesus Christus naam, klaar, daar is geen, daar is geen ander alternatieve route nie, glad nie, as ons kyk na die slechte leierskap, Niemand maak God deel van ons leiderskap. My lieve broer, sister, ons het slechte leiderskap in die land, hoor jylle, ons het, ons het mens pleasers, kom hulle by die ene, dat hy nie ruggraad het, dan wil hy die pleaser, kom hy weer daar, dan wil hy die een pleaser, hy het nie ruggraad vir wat hulle voorstaan, ons het slecht, ons het die goeie leiderskap in die land nie, en nie net in die, in die breed spectrum van politiek nie, maar ook as ons kyk in, in, in die municipaliteite, baie keer by hospitale, baie, baie keer by, by, by politie, by, by, by politie stasies, as ons kyk by skole, dit is absoluut skole, kokken, skokken, hoe swak en, en, en op wat een vlak ons bereid is om te leven hier buiten, dit is kokkend man, dit is, dit is, dit is absoluut skokkend om te sien, gaan kyk bykie hoe lyk een politie stasie, ek is uitdag in een politie stasie en hierna by my in Centurion, daar hele plek val uit mekaar uit, dit is kokkend, en dink ek vir myself, die ouwe raad boos, hy krijg seker een mooi fris salaris en hy slaap seker tegen negen hier nog, maar weet jy wat, kyk hoe lyk hierdie plek, het jy geen respect, het jy geen trots in wat jy doen nie, is jy nie trots op jou land nie, wat dink mense wat van oorsee afkom, as hulle in hierdie land rondrui, dit is skandelik man, ek bedoel, waar is ons mense op pad heen, en dit is ook om het belangrik is, dat jy as christen kind van God begin opstaan, en jou kruis dra, en begin een verskil maak, en praat, en seker maak in die richting wat jy stap, ek sê nie vandag vir jou, vir wie moet jy gaan stem nie, ek sê vandag vir jou, gaan, maak, gaan doen huiswerk, eindelijk wil ek jou uitnooi, om te gaan kyk of jy so'n politieke partij kry, in ons land, dit wat ek vandag vir jou wil sê, en vir allemaal wat vandag na my luister, doen jou self een gins, en gaan kyk jy of jy politieke partij kry, wat staan vir een God, een geloof, een bybel, onder die vano van christenskap, wat ons terug beweeg daai kant toe, gaan kyk, jy sal skrik, jy sal absoluut, absoluut skrik, as jy begin ordentelik huiswerk doen, my lieve broer en sitte, kom ons gaan verder aan, ek is amper klaar, kom ons kyk, vir die disrespect, vir die gesag, wat boe ons geplaas, my lieve broer en sitte, kyk in Amerika, kyk hoe lyk het daar, Weet jy wat, jy kan, om die waarde sê, kan ons eindelijk een godvrees in een regering in hierdie land sit, mense sal nog steeds met hulle probleem, en mense het nie meer respect vir, vir die regering wat boe, vir die gesag wat boe hulle gestel is, hier is ek, ek het ook hier vir die ANC regering gestem nie, maar ek het nog steeds respect vir hulle, en ek doen het as een christen kind van God, eerbiedig ek, dit wat hulle van my verwacht, en dit wat ek wil vandaf vir sê, God sê in Romeine 13 vers 1 en vers 2 en vers 7, dat ons moet ons regering respecteer, jy mag nie die gesag wat boe jou gestel is met min acht en baan nie, en as jy wil swaai en draai en kompromis aan Godse woord, dan doen jy dit, ek is nie om jou te keer met stok en klippe te slaan nie, maar ek wil vandaf vir sê, ek weet hoe die Heere my leer, ek het hulle ook nie ingestem nie, maar hulle is die gesag wat dier God toegestaan is oor hierdie land, en ek moet my God respecteer, ek moet my geloof respecteer, ek moet my medebroers en sister van hierdie land respecteer, en ek moet my regering respecteer, en dis waar ek is, 
Dit is, ek, ek is gehoor van my, wat die Heere vir my lei, en ek vat elke dag stapie vir stapie, soos die Heere dit op my hart lei. Kom ons kyk na grensbeheer. My lieve broer, sister, ek kyk nou dag een program op televisie, hoe die mense, as ons net kyk na die Zimbabwe, die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, hoe hulle oor die brug, dier die riviere, dier die drare, wat hoeveel miljoene rande gekost het, wat binnen paar dae in mekaar ingeval het, hoekom die mense daar oor en uit en in en buiten en, Je weet, ons leven in snaakse tye, jy weet, baie daar, dan, dan, dan klaar hulle oor die armes, en die mense wat te nagekom het in apartheid, en daar is nie werk, en daar is nie geleend, en die maar hulle, vers, hulle vergeet om vir, vir allemaal te sê op televisie, dit is hulle wat die grense oopmaak, en vir die hele wereld sê, kom bly binnen Suid-Afrika, jy sal een geleendheid hier kry, om wat te doen, om te steel, en te moor, en te verkracht, want daar is die werk vir allemaal nie, ons land sit met baie baie uitdagings, maar heel duidelijk kan ons regering dit nie sien nie, en die leiderskap vir ons regering, hulle lewe in weelde, met groot salaris, en hulle rij die mooi pik zwart kar, en hulle sekuriteit, en alles is net stravaganda, waar hulle kom, is dit lekker man, is partijkie, en champagne, en, en lekker, alles gaan net lekker, want hulle, hulle het voet so vlak, hulle het, op, hulle, hulle, hulle het voete verloor, op die normale mens, hier buitenkant, hulle het heel te mal gevoel ge- verloor, van hoe die rechte mens in Suid-Afrika, die rechte publiek, ons landsgenoot voel hier buitenkant, hulle lewe, of, ten, hulle, hulle lewe, of hierdie mense nie bestaan hier buiten, en weet jy hoeveel armoede en seer is hier buiten, ja, dit is ek, en ek sê vir jou, my mond hang op, ek wil betek, ek was nou die dag toe gaan gooi, ek vul is weg, by, by die vul is terrein nie na by ons, en daai mense wat daar werk, en daai stink lig, ek kan hier behoorlik daar uitklim nie, en daai mense krap en rommel rond, om een leven te maak en te eet, ek het, en my hart het gebreek, ek het, ek, ek, ek het soveel deernis vir mense wat so zwaar kry, ek sal, ek sê altyd vir die heren, ek geloof nie, ek sal ooit in my leven reik wees nie, en dit is nie dat ek myself vervloekie, maar ek sal my laaste geef aan die mense, ek kan nie sien dat die mense honger is, dat hy nie kleren, dat hy een rommel, moet krap om my leven te maak, en my lieve broer, sister, as jy nie die deernis en liefde in jou hart het vir so'n persoon, maak jy saam wat die kleer jy is nie, of wat die kleer hy is nie, wil ek vir jou sê, het jy nie die hart van Jesus Christus nie, met alle respect gesê, kyk al die werkloosheid die buiten kan, maar jy weet wat, vanavond, elke dag ry ek voorbij mense wat sit hier langs die pad, wat die werk kry nie, en dan kry jy die politieke leier wat alle rande haat en wraak en onvergeven sint het en lees uit hulle mond uit spoeg oor hierdie land. Vanavond as die politieke leier by sy huis instap, lekker geld verdien en hierdie ouwe die hele dag langs die pad sit, niemand wil om optel, niemand wil vir hom werk gee nie, het, het die politieke leier nie een saak met hierdie type en die mense nie. Wat denk jy gaan die ouwe doen vanavond as hy nie gewerk het, as hy nie geld het om vir sy familie te vul, wat denk jy gaan hy doen? hy gaan oor na misdaad toe, want hy moet eet, jy het nog nie honger gelei nie, gelei vir 2, 3 dag, 4 dag, so'n koos, dan besluit jy of jy gaan werk, en of jy gaan steel, of wat gaan jy maak om aan die leven te bly, dit is hoe kom, dit is, a, hoe kan ek sê, is a, is a domino effect, is a bose kringloop, op die einde van die dag, wat ons sien nie buitenkant, en, dis waar leierskap inkom, ons het slechte leiers in die land, met alle respect gesê, ons het min goeie leiers in die land, Nou ja, kom ons gaan aan disrespect vir ander kultuur, is het taal, geloof, kultuur en, 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 en geschiedenis. Ons sien het in die land, hulle wil een democratische land en allemaal, Zuid-Afrika behoort aan allemaal wat binnen die land bly en al die mooie storykies is een democratische land en al die mooie beloftes. Maar jy weet wat, kyk, gaan kyk hoe behandel hulle elke persoon sy kultuur en taal, geloof en geschiedenis. Die antwoord sy jy sommer vir jouself kan kry, dit is, daar is soveel disrespect uh, vir, 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 vir mede kultuur, vir landsgenote, en dis hoekom dit een recept is om tot de val te kom, omdat mense nie respect het vir ander mense nie, dit is automatisch, waar God die is, is satan baas, is absoluut, nou, baie, baie belangrik, dit is maar die nota wat ek gemaakt, ek is amper klaar, my liewe broer, sister, ons God, is nie een God van wanorde nie, ek wil het wees sê, luister jylle mooi, drink hy koppie koffie, loop die koppie thee, Ons God is nie God van wanorde, van wetteloosheid, disrespect of ongehoorzaamheid nie. Hy is een God van orde, wette, reels en gehoorzaamheid. Hy is een God van liefde en genade, maar hy is een rechtvaardig. 
Hij is rechtvaardig. Hij straft die zondaar en die goddeloze. Aan al wat zij kinders is, gee hy vandag vier waardevolle skrifte. My lieve broer, sister, luister. Luister wat ek vir jou gee, of jy christen, of jy atheist is, of waar jy ook al jouself bevind, of jy witbreid of swaad as man, vrou of kind. Hoor die skrifte wat die Heere vir ons as christen kinders gee. Luister dit mooi, ek deel dit met julle. Luister baie mooi. 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13 Ek lees het vir julle, in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onseelik is en of die geldgierig is bedreers of afgoordsdienaar van die wereld bedoel nie. Want om hulle te vermy, so julle die wereld moes pad gee. Wat ek geskryf het was, dat julle nie moet omgaan met die iemand wat omself een geloof genoem, maar wat onseelik of geldgierig of een afgoodsdiener of een kwaadprater of een dronkaard of een bedreer is nie. Met so iemand moet julle nie hier saam eet nie. Per soort van rekening is dit nie vir my om om mense buiten die gemeente te oordeel nie. Hoor mooi, ek sê dit weer. Per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar luister hier so. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel verweider die sê slechte mense onder julle uit. So as iemand ooit in sy hele leven weer vir jou sê, jy mag nie oor die nagie om die skrif, want as hy sê hy is een geloofig en hy mag van God een bespotting, van Jesus een kruis dood, mag hy een bespotting, dan gee jy vir my die skrif, en jy staan by wat jy glo. Alright, maar jy moet nie, dat Satan jou kom bang praat, jy mag nie oor die, ek sê vandag, op grond van die skrif, gee jy hier in my opdracht, en toestemming, verweide die slechte mense onder jy uit, of het vriend is, of het familie is, of het vijand is, wie jy ook al is, ander kultuurgroepe, Verstaan jy, onder my kerk, onder my gemeente, onder die vanhoek van Christuskap, gaan ek nie staan vir so iets nie. Jy moet jou leven bekeer, jy moet jou sonnes kan herken en belei, en distansieer van die sonnes, en jou bekeer en bewys met daar wat by jou bekeer en pas, so makkelijk soos dit. Hier is nog een skrif wat die Heere vir ons gee. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, luister mooi, is die Bijbel wat hier praat. Dit moet jy weet, in die laaste dag sal daar swaar te jy kom. Die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, groot praterig en verwaand, beledig en teen oor hulle mede mens en ongehoorzaam in hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, sonne liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, luister mooi, hulle sal eder liefde vir genot hee, as liefde vir God, ons sien het onder ons eie mense, wit, bruin en swart, hulle sal ene liefde vir genoot, hulle sal enig iets doen, behalwe om kerk te gaan, om God lief te hee, om om te ondersteun sy bybel te gehoor, hulle sal ene liefde vir genoot hee, hulle sal nog die uiterlijke skyn van Godsdienst hee, maar die kracht van Godsdienst sal hulle nie ken nie, hoor wat sê die woord, wat doen jy met hulle, bly weg van sulke mense af, Alright, moet jou nie meng met die semels nie, want dan vreer die varken jou. Alright, baie, baie belangrik. Bly weg van sulke mense af. Baie, baie belangrik. Dan 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, geer die Heere vir my, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Hoor nou mooi, iemand, wat in hom bly, hou nie aan met zondag nie, so as jy in Jesus Christus bly, hou jy nie aan met zondag nie, iemand wat aanhoud zondag, het hom nie gesien nie, en ken hom nie, liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislaai nie, luister mooi, wie rechtverig lewe, is rechtverig soos hy rechtverig is, Jesus, wie aanhoud zonde doen, behoort aan die duivel, wie aanhoud zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak, iemand wat die kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest is, die heilig geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zondag nie, omdat hy uit God gebore is, hieraan is dit duidelijk wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier rechtverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, hoe hard wil jylle vandag hee met die bybel, met amal van jylle praat, hoor jy dat ek vandag vir jy sê, jy is of koud, of jy is warm, as jy lauw is, en jy wil wijsbeen in elke koninkrijk staan, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, met alle respect gesê, dan die laaste skrif van die vier skrifte, Matthies 18 ver 15 tot 17, as jou broer verkeerd optree tegen jou, 
vertaan jy, daar is baie see wat veroorzaak binnen ons kerke, mense wat seker in die geloof, ga wees om te recht waar jylle een kant alleen is, as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen, maar as hy nie luister, nie neem nog een of twee met jou saam, so dat alles wat gesê word, dier die woord van twee of drie getuies bevestig kan word, en as hy na hulle nie luister, nie sê vir die gemeente, as hy ook in die gemeente nie luister nie, moet jy hom as een heiden in een tollelaar behandel, jy sê my liewe broer, sister, hier is die stappe wat jy volg met die halve christen, Verstaan, maar jy kan nie iemand met een stok saan en klippe gooi, as hy nooit die echte syver evangelie ontvang het, nooit bevrijding en zone blij, en siel gees en vlees gesyver is nie, dan het hy nog nooit in sy leven die echte syver evangelie ontvang nie. En dis ook om vir elke aksie en vlees is daar natuurlijk een reaksie en gees. Nou wat doen ons? Ons aanvaar net alles, dis hoe ons mense leven hier buiten, ons aanvaar net alles. Gods wakke, Gods water oor Gods akker, Nooit, maar nooit kan ons compromise in handen vat met Satan. Nie. Hoeveel keer moet ek het nog sê? Ek is acht jaar in die bediening. Nooit, maar nooit kan ons compromise in handen vat met Satan. Nie. Jy sien my liewe broer en, en sister, in vleeslijke taal praat jy van sonde. In geestelike taal praat jy van Satan en al sy bose machte. 100% jy kan nie handen vat met Satan nie. Ons kan nie die Bijbel swaai en draai om by ons behoeftes in te pas nie. Dit is hoekom ons land en hierdie wereld so lyk soos het lyk. Dit is hoekom ons leven so lyk. Daar staan geskrywe, hoor jy so, spit jou oor, ek is amper klaar, hoor jy so, luister, drink hy koppie koffie, koppie thee, ek is amper klaar. Jesaja 25, jy lende wacht vir die wat slecht goed noem, en goed slecht, wat van duisternis licht maak, en van licht duisternis, wat bitter soet noem, en soet bitter En dan nog geskryf wat die Heere my gee, Malachi 2 vers 17, jylle het die Heere moe gemaakt met wat jylle gesê het, en dan vraag jylle nou, waarmee het ons hom moe gemaakt? Jylle het het gedoen toe jylle gesê het, vir die Heere is allemaal wat verkeerd doen, goeie mense, hy hou van hulle, of toe jylle gevraad, waar is die God wat recht moet laat geskiet? Jy sien my liewe broer, sis, die Bijbel is soos een swaard, geestelike swaard, wat gaan vir oog en, wat gaan en uit, hy, hy, hy vecht dier hierdie geestesreale in, mag die kracht van die allerheilige God, die kracht van die Heere, Heere, oor elke saadkorrel wees, wat in die hart van mense val vandag, of die wit, bruin en zwart is, waar jy ook al bly, of het in Zuid-Afrika en die rest van die wereld is, mag hier die leerstelling jou draai, jou swaai, jou oor oopmaak, en jou, mag die Heere die lamp vir jou voete wees, die licht vir jou pad, dat jy die rechte kees is en besluite gemaakt, in Jesus Christus naam. My liewe broer, sister, God haat sonde kredit in jou kop, jy gaan God in jou hele leven nooit met sonde baag nie, die woord mensenrechte is niks anders as een leen uit die put van die helheid nie, als al recht wat ons as mens op aarde het, is die recht om een vrye willing kese te maak, waarvoor ons op die ouwe einde van die dag gaan rekenskap gee, op die finale dag van oordeel, jy het een recht om die bybel te gehoorzaam of nie, Jy het een recht om te besuit, wil jy hemel toe gaan of nie? Daar is net een weg waar het te leven, en sy naam is Jesus Christus, niemand, ek sê wie, niemand, kom na die vader behalwe dier hom nie. Maar die woord is hard en duidelik, Johannes 3,36, luister hier mooi, al die mense wat die genade leerstelling so volg, nee, vertaai jy, so ek jy net in Jesus Christus glo, gaan ons hemel toe, jy weet moes hoe praat hulle, verder vol hart in hulle sones, en alles wat sag is, word goed gepraat, hoor die woord, Johannes 3,36, wie in die sien glo, het die eeuwige lewe, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, Dis jou skrif, Johannes 3,36, kryf vir jou, as jy nie wil luister nie, ons praat en praat, en mens het nie oor en nie, en dan moet, dan moet jy verantwoordelikheid vat vir jou eie kees en besuite, jy die recht, om Godse woord te gehoorzaam, of jy te recht, om dit nie te doen nie, dis die rechte wat jy het, jy te recht, een kees, een besluit waarvoor jy self verantwoording moet doen, niks of niemand kan dit vir jou doen nie, Die woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Die mens is verantwoordelik vir sy eie val, my liewe broer en sister. Ons mense bring alles oor ons self, omdat ons dwaas handel en swak kees is en besluit te maak. Jy weet, ons christene word gehad. Weet jy hoekom? Want ons hou daarvan om vingers te wees. 
Ons hou daarvan om die sonde te openbaar, maar ons doen absoluut niks daaraan om dit beter te maak. Die dis hoe kom ons gehad word. Baie van ons sogenaamde christene dink ons is, in, is beter as een ander. Ons meng nie met godeloos is en met sonaars nie. Dit is nie die voorbeeld, my lieve broer, sister, wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Ons meng nie met hulle nie, ons kom nie by hulle nie, ons bring nie die woord nie. Dit is nie die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Elke siel is vir God belangrijk. Krijg dit in jou hart. Elke siel, ons God het om geskape. God kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binnen sy kone verander tot voordeel van sy koninkryk. God vat een man, soos Paulus in die Bijbel, en binnen drie dagen maak om een van die grootste apostels in die Bijbel. Wat kan ons Heere, ons God vir ons president doen? Wat kan ons God vir ons medemens doen? Wit, bruin en swart. Wat kan God vir jou doen? Moet nooit die maag van God die mag en kracht van God onderskat nie, vir hom is niks, maar niks, maar niks onmoendlik nie, die satan soek ons val, dit is ons allemaal sy eie kees, of ons dit gaan toelaat of nie, een beter Zuid-Afrika, een beter samenleving, een beter gemeenskap, begin by jou self, jy wat vandag na my luister, niemand van ons is perfect nie, maar dit moet jou streven bly, om in gerechtigheid en heiligheid voor God te leven, Jy moet weet wat zon is, jy moet bekeer, erken by die distansieer van alle zon is in jou leven, bewys jou bekeer met daarin wat by jou bekeering pas, ga dan uit en zon nog nie meer, dit is wat die Bijbel ons leer, wat jy saai sal jy mai, doen zon en blijf, ga vir bevrijding, so dat jou siel, gees en vlees gereinig, gereinig en gesuiver en geheilig kan word, dier die bloed van die lam en dier die kracht van die heilig gees, dat, dat die kracht van die heilig gees jou verlos en vry maak, van alle recht en ketan wat satan oor jou leven het, jy kan nie, en jou sonnige natuur volhard nie, dit kan jou een plek in die koninkryk van God koos, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie in jou sonnige natuur volhard nie, dit kan jou plek in die koninkryk van God koos, volgens die woord openbaring 3 ver 15, 16, my lieve broer en sister, soms verskul ons van mekaar, en ek respecteer dit, maar of jy in soon is volhard of nie, dit kan jou nie drijf om in opstand te kom teen oor die Heere jou God en jou te motiveer om hom met ander valse goede, goede en geloofe gelijk te stel nie. Die oordeelstraf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir my of vir jou of vir iemand anders toe, of selfs vir Satan toe of vir enige ander persoon behalwe die Heere nie. Nooit maar nooit kan jy fout met de fout recht maak nie. Dit is baie belangrijk dat die regering van die dag wat in ons land uitverkies is die hoe kan ek sê, die God van Abraham, Isaac en Jacob sal dien, en die Bijbel sal gebruik as fondament, richtlijn en kompas van hulle besluit en hulle levens, anders is ons allemaal gedoem om tot de val te kom, waar God is hier Satan baas, ons kan, ons, ons kan starig maar seker sien, hoe Jerusalem ook tot de val kom, hoe kom, democratie, dis waar weer is, democratie, alle goede word gelijk gestel aan die God van hemel en aarde, dit is die profetie waarvan Jesus gepraat het, die mens is verantwoordelik vir sy eie val, vir sy eie dwaase keeses en besluite, die duivel maak baie van ons blind en doof, ons sien nie die geestelike aspect van ons geloof raak nie, die bybel is hard en duidelik, daar staan geskryf, en ek is amper klaar nou, ek sluit af, die VCR 6, 12, ons strijd is nie teen vlees en bloed, maar teen elke boose mag en gesag, teen elke geest wat heers oor die sonne gewerp, teen elke boose geest in die licht, so jou vijand is nie Godse skeppingswerke nie, maar die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer, en selfs geestelik wat Satan aanval. 2 Korintiers 10 ver 3 tot 5 sê die Heere, luister baie mooi, luister mooi wat ek nou gaan lees. Natuurlijk leef ons in menselike lichaam, ons leef, ek leef in menselike lichaam, jy wat nou my luister, leef in menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie, sien jy dat, ons voer het nie, die wapens van ons strijd, is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig word, ons neem elke gedachte gevang, om dit aan Christus gehoorzaam te maak, baie van ons mense, my lieve broer en sister, luister baie, baie mooi, baie van ons mede broers en sisters, baie van ons mense, stem vir selfbeskikking, jy gaan vir een partij, wat stem vir selfbeskikking, luister baie mooi, maar dit is nie die voorbeeld, wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie, Jesus het nie gaan wegkryp, vir die sondags nie, 
Jesus het nie een kant gaan bly en gaan mire bou rondom homself nie, en, en, en om, om te beskerm ten die aanslachte van godeloose mense nie, nie. Jesus het juist dan aarde toe gekom vir die siekes en die sondaars, nou waar val jylle uit? Waar jy nou jylle op pad? Daar is nie tyd om een nieuwe land of een stad te bou nie, my liewe broer en sister. Ons lewe in tye waar Jesus binnen enige tyd, binnen sekondes weer kan afkom. Daar is werk om te doen hier buiten. Baie mense ken nie die Heere nie. Baie het nog nooit van hom gehoor nie. Hoe gaan hulle van Jesus Christus hoor as jy gaan wegkryp en mire om jou bou net worry oor jouself? Wat gaan jy een dag vir Jesus Christus sê as hy weer afkom? Wat het jy gedoen op aarde? Wat het jy gedoen met die minstukke wat hy vir jou gegeet? Baie van ons mense dien God met die mond maar nie met die hart nie, hulle optrede spreek van self, die manier hoe hulle optrede, manier hoe hulle praat, openbaar hulle, identificeer hulle, wees hulle uit, openbaar hulle vir wie hulle werkelijk is, kom ek vertel jou goed iets, as jy geloof jou niks kost nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie, ter afsluiting wil ek daarom maar net sê, son wonder ek in my hart, hoekom ons allemaal so skaap en rye moet gaan staan om te stem, Dit alles terwijl ons dagelijks bankdienste en so voorts kan doen met de druk van een knopje, dit nie wonderlik nie. Uh, waar is al die sogenaamde slim geleerde mense dan as dit by die organisering van een verkiesing kom? Hoekom is daar nie technologie of een stelsel waarmee jy jou stem met de druk van een knopje kan ingeen nie? Terwijl daar, ek wil vir julle sê vandag, terwijl daar een menselijke factor in die hantering van stem, stembriewe bestaan, sal dit nooit ooit as vrees recht ver af verklaar of beskou kan word nie. Tenminste weet ons dat ons God in die laaste sê, nooit sal ongerechtigheid bly sê vir nie. Ek wil vandag vir julle sê, en ek is klaar. Ek wil vir julle dankie sê, vir die voorrek om hierdie leerstelling na jou toe te bring. En miskien het ek een paar vingers en toene getrap vandag. Maar ek wil vandag vir julle sê, gaan kyk maar wat ek gelees het, gaan kyk na die woord, na die skrif, En as jy nog steeds ongelukkig is, gaan krap bykie daar op YouTube, op my bediening staan op Jesus, stand up for Jesus rond. Misschien kry jy wat jy nodig het om te hoor, en ek vertrou die Heer dat hy jou sal leid daar naartoe, as jy wel nog meer inlichting benodig. En ek wil vandag vir julle sê, ons staan op die vooraan, dit is ons een paar dag, weke, dan gaan ons na een plaaslike verkiesing toe, maar hierdie leerstelling het ek ook gemaakt vir verkiesing wat na dit kom, maar dit is belangrijk dat jy sal weet, dat die kruis dat jy, wat jy trek, Jy kan ook deel van die probleme in Suid-Afrika wees, van ons landse probleem, jy kan, jy, kan, jy kan deel wees van die probleem van Suid-Afrika, of jy kan deel wees van die oplossing, en is belangrijk dat ons die enigste ware God waar daar is, die recht en die eer en die eerbied sal gee wat om toekom, ons kan nie ons God in die hemel gelijk staan met die aardse goede nie, dis ook om enige democratische bestel, ek gee nie om hoe hulle dit probeer vir ons skuldig nie, jy krij nie een christelike democrat nie, of een democratische christen nie. My lieve broer, sê sê, jy is so warm of jy koud, as jy lauw is, gaan jy brand, jy gaan, jy gaan, jy gaan weggegooi word, God gaan jy uit sy mond uit spoeg. Dis tyd dat ons opstaan, en ons kruis gaan trek by mense, wat God vrees en een kinder van God is. En ek wil vanaf jou uitnooi, om te gaan krap, gaan kyk of jy so iets sien, gaan kyk of jy een partij sien, wat staan vir een God, een geloof, en die Bijbel al vond een mens terugreid in kompas van wetgeving in die land. My lieve broer en sister, ons kan nie wat jy in jou privaatheid doen, as jy een regering het wat byvoorbeeld uh, uh, nie homoseksualiteit goedkeer nie, hulle stem nie daarvoor nie, en ook die ander afgodsdienst en valse geloof goedkeer nie, is dit onmoedlik vir hulle wat jy in jou privaatheid doen om jou dop te hou, dit is maar jou regering, jou, jou, jou christelike regering kan sê, weet jy wat, ek sta nie voor hevelikse seks, en seks buiten hevelik, keer ek goed nie, maar weet jy wat, nee, wat jy in jou privaatheid doen, kan, kan, mense sien dit nie altyd raak nie, maar dit gaan oor jou regering, dit gaan oor vir wat hulle staan, staan hulle onder christelike waardes, en sê, weet jy wat, Allemaal is welkom my land om hier te kom kui, maar weet jy wat, in hierdie land dien ons een God en een geloof. En weet jy wat, ek kan nie my geloof op jou afforceer nie, maar ek verwacht dat jy die wetgeving van hierdie land sal respecteer. Wat jy in jou privaat het in jou eie kamer doen, is jou probleem. Maar het gaan oor die wetgeving, het gaan oor die regering wat in hierdie land is, met een godvreesende regering wees. Het moet mense wees wat na die stem van God kan luister, wat die Heere kan deelmaak van hulle besluiten. Anders, sê ek vandag vir jou, skryf het maar op, is ons gedoem om tot de val te kom, en ja, ek weet, Jesus het het geprofiteer, in die Matthies 24 en 25, en al die andere evangelieboeken, hoe die eindtijen sal lyk, 
en ek besef en ek weet, is dit die waar word, die beteken dat Jesus Christus het geleg, en die Bijbel nie die woord van waarheid is nie, maar ek kan ons steeds vir jou sê, ons christene is nie machteloos nie, ons het een God wat ons harte ken, en nooit, maar nooit, maar nooit kan hy die regering omdraai, die democratische regering, die ANC regering, en vir God sê, maar ons het nie een kans gehad nie, God het hulle geleed het en een kans gegeen, en hulle keese was om God gelijk te staan met ander goede, en ek sê vandag vir jou, die tyd wat hulle hulle self eer en herken, is gauw op een einde, gauw oor as wat hulle ooit in hulle leven dink, my liewe broer en sister, ek sê nie daar gaan een verkiesing wees nie, ek sê ook nie daar gaan nie een wees nie, maar ek wil vandag vir jou sê, vertroos en wees God, wees stil, en weet God is in beheer, hy die laaste sê, en wat op hierdie land in die wereld, geen ander machte, boose geest en niks, en die rechte boe wat God besluit, en mag die Heere intrees, baie christene wat bid vir die land, wat vraag vir die Heere vir uitkomst, ek geer het vandag op die tafel, ons sal moet bekeer en terugdraai na die Heere toe, dit is die enigste, enigste uitkomst, dit is die enigste uitkomst wat ons het, mag jy saak wat die foute jy het, jy mag jy saak hoe jy lei, hoe lyk jy verleer, mag jy saak hoe jy oor een ander voel nie, het gaan oor, ons moet die rugleine van die bybel op ons levens kan neers, ons moet het gaan uitleef, anders is jy hypokrit, jy is een skynheilige, jy moet die bybel in praktijk op jou leven kan neers sit, en dit is wat baie, baie belangrik is, my liewe broer, sister, as jy gaan stem, maak seker van jou kese wat jy gaan maak, die kruisie wat jy trek, maak seker dat jy opstaan vir God en vir sy koninkryk, ons kan nie, Maak jy saak wat die verdeeldheid en verskille daar is onder ons geloof nie. Maak jy saak hoeveel verskillende kerke daar is nie. Op die einde van die dag, ons kan nie God die skuld gee as menselike faktore veroorzaak dat ons uit mekaar uit gerik en vertrap word nie. Ons moet kan gaan stem dat ons die basis van ons land onder die wolk van christenskap in ons God kry. Terwyl daar demokrasie is, maak jy ons die deur op, ons sit ons eie God in die handkas en ons wil om gelijk staan met aardse goede en die kite gaan nie vlieg nie met, met alle respect gesê. My liewe broer, sit er een mooie en geseene tydperk, ook in die tyd is een, vir my is dit maar een baie gevaarlike tydperk waar ons nou in beweeg, wat mense sal mekaar uithaal, jy sê ons al die beloftes en hoe verneder en sê hulle mekaar slecht en uh, Ja, na die verkiesing, na vat hulle maar weer hande in die skoolisies en alles, en dan hulle daarmee werk en bezigheid, hulle krijg salarisse, verstaan jy, en, 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 en dit is wat hulle van jou soek. Ek wil vanaf jou sê, maak die Heere deel van jou kees en besluit, en mag die Heere, ek kan ook baie goed hierby gevoeg het, ek glo, daar is baie mense wat nog meer goed kon geopenbaar het, maar dit is wat op my hart gedruk het, wat ek vandag na die tafel toe breng. Mag jy sê, waar jy blij nie, in Suid-Afrika, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, dit, is waarna jy kyk as jy gaan stem, definitief, mag die Heere ons allemaal genarig wees, barmhartigheid toe, en die woord sê, hy is reik aan barmhartigheid, groot en genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van ons God sky nie, mag die Heere deerkom vir ons, mag die Heere, ek bid vir die val van die vijand in ons land, en dat die Heere sal intree, en weet, die woord sê, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, Mag die Heere ons die kracht, die inzicht en weisig gee, mag hy allemaal van ons ontvankelijk maak en oortuig die, die kracht van die Heilige Geest, dat die saad wat vandag in ons harte geval, mag hy dit baie, baie mooi beskerm, kunstmis en water gooi en hy lande in oes, as die saad rijp is. Dankie vir die voorrag om hierdie woord te spreek, alles sien en vrede word vir allemaal toegewens, in Jesus Christus' kostbare naam. Amen.